C'est assez impressionnant, hein, c'est comme toujours, hein. c'est beaucoup plus impressionnant que d'être dans mon atelier tout seul et puis de faire une vidéo pour YouTube, même si je sais que cette vidéo-là sera vue par des dizaines de milliers de personnes potentiellement, d'après le petit chiffre qui est, qui est marqué, hein. c'est jamais pas, c'est peut-être la même personne qui les regarde toutes. Euh, là, c'est vrai que j'ai une vraie salle, euh, euh, vous avez tous contribué à faire que cet événement euh, puisse exister. Euh, il y a vraiment un autre rapport et je pense que... On est aussi à une époque où c'est d'autant plus vrai qu'à un certain moment, les, les cours, c'était un peu le, la personne sur l'estrade les encore, hein, qui est un peu surélevée, on, on est un peu, on est même, on a les caméras micro pointées sur nous, qui parle et l'audience qui écoute et puis qui. Euh, je pense que cette façon de faire est un peu révolue à l'heure d'Internet. Si on veut faire quelque chose comme ça, eh bien, euh, c'est ce que font les personnes qui, qui nous regardent euh, actuellement. C'est-à-dire qu'ils regardent quelque chose passivement, ils ne peuvent pas intervenir, mais vous, vous êtes ici aujourd'hui, on, on est ici dans la même salle, donc n'hésitez pas à intervenir. C'est euh, vraiment euh, le gros avantage et c'est vraiment aussi euh, le pourquoi je suis là. Sinon, je me serais contenté de, de, de m'enregistrer peut-être 5 heures d'affilée. Et... Euh, C est, c est, ces questions, cette façon de rebondir, cette façon dont on va essayer de construire aussi le programme d'aujourd'hui ensemble, parce que vous avez des attentes, vous êtes venu aujourd'hui avec euh, certains connaissants, Krita, certains connaissant pas beaucoup, certains peut-être euh, disant de toute façon j'utiliserai Photoshop à la fin, quoi qu'il se passe, euh, peut peut-être avoir une ou deux fonctionnalités que je vais utiliser comme ça, pourquoi pas. Certains peuvent se dire, euh, moi je suis venu pour les trois conférences Blender et euh, le côté 2D, euh, c'est pas vraiment mon truc de toute façon. Euh, J'ai une tablette, mais c'est bien parce qu'on me l'a offert. Bon, il peut y avoir beaucoup de, il peut y avoir beaucoup de, de, de scénarios différents, enfin autant de scénarios que vous êtes présents ici hein, finalement. Donc ensuite un peu de contexte pour venir ici, je me suis levé à 3h30 de Montauban, je rejoins tout le monde. Hein. Une petite épopée. Il euh, faut savoir que la fatigue me rend plus ou moins drôle. Ça sera à vous de juger. Voilà. Et des fois, je vais avoir des petits mots. Je vais peut-être être un peu seul dessus. S'il y a quelqu'un qui peut rigoler ou faire semblant, ça m'arrangerait. Il faut me sentir un peu moins seul. Euh, en tout cas, ça peut arriver. Et pareil, je m'excuse d'avance aussi pour euh, une élocution difficile. Euh, faut savoir que des formations, j'en ai fait pendant un petit moment pas mal. Et puis après j'ai arrêté, et dernièrement, on va dire que la dernière que j'ai fait, c'était il y a de ça un an et demi. Hein, actuellement, je fais des nuits blanches chez moi tout seul pour essayer de faire décoller un, une petite bande dessinée en ligne. Et euh, on va dire que ce, cette lobotomie que je m'inflige euh, de façon répétée n'est pas très très bonne pour parler. Je passe mes journées par exemple à parler de Krita ou de l'audiovisuel ou de, euh, de l'infographie. Je passe mes journées à parler de ça sur IRC, donc via un clavier, et en anglais. Et la plupart des mots qui reviennent vont être des LOL, des MDR et des smiley. Donc, euh, repasser à l'oral, repasser en français, tout ça c'est un exercice de style pour moi, et quand je vois comment j'arrive à expliquer à ma femme ce que je fais dans la vie, ça me fait peur. Voilà. <rire> je vais essayer donc de faire le moins d'anglicisme possible, quoi qu'on ici on est un peu le pays de euh, Jean-Claude Van Damme, qui est très connu pour ses anglicismes, je, je vais un peu me vandaliser, c'est-à-dire que déjà, dans les limitations, le Krita que je vais ouvrir va être en anglais. Désolé, il existe en français, hein. il y a des langages PAC, il y a une façon de faire. Je suis même pas sûr de savoir comment vous guider pour le, le faire, le mettre en français. Je l'ai toujours utilisé en anglais. Et euh, je pense que ça aurait été malhonnête de ma part d'essayer de le présenter en français aujourd'hui. Vous m'aurez vu fouiller dans les menus. « Ah ouais, tiens, ils l'ont traduit comme ça, c'est pas bête. Hein. » J'aurais fait ce genre de remarques là et c'est pas le c'est pas le but d'aujourd'hui. Donc aussi désolé pour cette longue introduction. Et maintenant que je me suis présenté plus ou moins, je vais pas un peu ce que j'ai fait dans ma carrière. Hein. Ça, je crois que c'est étalé sur le net de, de façon plus ou moins diverse, en long, en large, en travers. Si ça vous intéresse, vous verrez ça après. Je vais pas vous infliger ça maintenant. Et moi par contre, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître vos profils parce que ben, on n'est pas comme dans une vidéo YouTube, là je peux m'adresser à vous. En plus, euh, il voilà, n'y a pas beaucoup de sorties, s'il y a une grosse sortie, je peux vous coincer comme ça. Et... Donc, donc euh, 
On va le faire par euh, les mains levées, je pense que ça ira plus vite que plutôt que si je prends le micro et que j'ai interrogé un par un, et puis c'est gênant aussi. Donc n'hésitez pas, hein. toute question, il n'y a pas de question bête. Hein. Des fois, on peut se dire, si je demande ça, la moitié de la salle va savoir et je vais passer pour... Non, toute question qui vient à l'esprit est, est pour moi pertinente. À partir du moment qu'elle est venue à l'esprit, elle est pertinente et il y a forcément quelqu'un aussi euh, sur Internet en train de revoir cette vidéo-là qui va se dire, ben, ah, oui, ah oui, mais moi je voulais demander ça. Ah oui, là il a un peu mâché le mot, qu'est-ce qu'il a dit Donc n'hésitez pas à couper, vous levez la main, on, moi j'arrête tout, je, on coupe. Et si vous m'entendez répéter votre question, c'est normal puisqu'on enregistre au micro ici et que votre question ne sera peut-être pas forcément entendue par l'autre. Donc dans ma première question, déjà, qui est d'ici de Bruxelles, même Bon, alors je vais commenter, hein, pour ceux qui ne peuvent pas voir la salle, à peu près 80%, je dirais. Je, je vais y aller à, à des dizaines de pourcents près, hein. on va pour juste une représentation. Et qui a fait beaucoup de kilomètres pour venir Donc, donc, donc ça m'intéresse un peu. Euh, de Belgique ah, et des Français Oh, alors ça m'intéresse encore plus. <rire> Vous venez d'où Oui, si c'est pas indiscret. Charleroi. Ah, c'est la Belgique. <rire> Ou à moins que... Pareil, hein, je regarde pas les infos, je, 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 je savais pas que la Wallonie était déjà séparée. Là, voilà, je, je vais pas aborder des, des sujets un peu. La dernière fois qu'on a parlé de ça autour d'une table avec des bières, c'était un peu... À boire avec modération, bien sûr. Ça aussi, c'est des petites choses que je vais dire de temps en temps, parce qu'il paraît que pour que ça soit grand public, il faut les dire. Donc, continuons. Qui est vraiment très 3D Qui est plutôt 2D Alors là, ouais, je dirais, euh, allez, 40-60%. Ça me fait plaisir parce que moi, j'imaginais en arrivant ici qu'il y aurait toute une salle 3D. Qui connaît déjà Krita alors là, oui, il y a à peu près 60% qui connaissent. Bon, à 50%, là, j'ai exagéré. D'accord. Euh, donc, c'est un logiciel de, de peinture numérique. C'est-à-dire que on va pouvoir euh, faire de la 2D. On a un, un canevas, une surface, et on va pouvoir peindre dessus. Ça, c'est, je le dis d'avance. Donc, euh, pour les gens qui font de la 3D, ça va être intéressant. Peut-être pour les textures. Euh, pareil. Encore une introduction là-dessus. Ma 3D. Personnellement, j'ai été artiste 3D pendant une courte période et je ne suis plus très à jour. Donc je vais éviter de trop développer sur l'aspect 3D au risque de dire des grosses bêtises. Il y a des pratiques que l'on fait, que l'on faisait de mon époque et qu'on ne fait plus maintenant. Moi j'ai travaillé à une époque où en gros les graphismes c'était un peu la Nintendo 64. On mettait 4, 4, 4 ou 5 triangles en même temps, on avait une... Euh... Je vais rafraîchir ça. Voilà. On, avait, on avait en fait... Euh une texture qui devait être ridicule, et puis on, on projetait ça, c'était les débuts de la 3D, et euh, il y avait beaucoup d'artistes qui faisaient du pixel qui, qui, qui passaient allègrement, donc on, on était un peu dans, le, dans cette transition. Moi j'ai fait mes débuts en débutant, donc même pas en, en, en étant bon là-dedans, dans ce, ce, ce domaine-là. Par exemple, une normal map, je sais ce que c'est, j'en ai vu. Je sais qu'il y a eu dans la dernière version de Krita un module pour assister à peindre sur les normales maps, je ne saurais pas vous l'expliquer. Ça fait partie des limitations. Et ça, c'est parce que Krita aussi devient très varié. Il n'y a, a plus un seul corps de métier qui peut s'appliquer à Krita. Il y a plusieurs corps de métier qui peuvent y aller dedans. Et moi, ma spécialisation, à l'heure d'aujourd'hui, ça va être la bande dessinée. Vraiment, ça fait un an que je ne fais que ça. Et avant, c'était le concept art ou l'illustration via la peinture numérique, parce qu'on peut illustrer de toutes sortes de façons, même en 3D. Donc voilà, c'est à partir pour les limitations de ce que je vais vous apprendre. Par contre, je vais vous montrer plein de fonctionnalités où peut-être vous allez les sa savoir les mettre, vous, à, au service de, des problématiques que vous avez, que j'ignore, que tout simplement, des, des problématiques que, que je ne connais pas. J'aimerais encore apprendre à vous connaître Bon, je ne vais, vais pas faire le truc de la parité, comment ça se voit. Je dirais qu'on est à peu près à, à 20% de filles et 
J'ai... Ouais Oui. Non, 10%. <rire> <rire> Pour euh, 90% de, de garçons. Et que la moyenne d'âge va être euh, entre 20 et 30 ans. Médium Ou 35 il y en a certains qui me regardent, non, non, je suis pas si vieux, euh, non, moi ça me rajeunit, moi. <rire> voilà, ça, ça aide aussi à savoir, euh, pour ceux qui regardent, euh, ben, quelle est cette, cette salle ce matin. Est-ce que tout le monde a un ordinateur portable avec Krita et une tablette installée Si oui, levez la main, s'il vous plaît, pour que je vois. Je vous remercie. Est-ce que c'est la dernière version, la version 2.9, 7 Ah oui, alors là, je comprends que vous ne soyez pas très sûr. Donc on va faire la première vérification, hein. veuillez le lancer, on va, on va le lancer, moi vous voyez que mon splash screen ne, ne s'affiche pas, c'est-à-dire le sort d'écran d'accueil, mais on peut le retrouver ici dans Head et About Krita, je vais essayer de prononcer aussi à l'anglaise, et ici vous allez pouvoir voir la version que vous utilisez, voire même si c'est du code qui est compilé, vous allez pouvoir voir à quel moment dans le code vous êtes. Donc, euh, maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en dessous de 2.9.7 Oui. Bon, c est, c est, c est... Alors là, je dirais oui, il y en a un peu moins de 10%. Et des personnes qui sont à 2.9.7, bon, il y a quand même la majorité. Et ça me fait plaisir parce qu'il y a certaines petites fonctionnalités qui ont été amenées au cours de ce développement entre 2.9 et 2.9.7, qui ont été une suite de correctifs. Hein. Le logiciel n'a pas vraiment tellement évolué entre 2.9 et 2.7, mais il a été beaucoup corrigé. Et oui Sur le Mac OS X, la dernière version, c'est 2.9.5. 2.9.3.5. 2.9.3.5. Oui, oui. Oui, D'accord. Ah oui. C'est très bien. Non, 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 non c'est très bien. J'espère que cette version sous Mac fonctionne bien. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de Mac Levez la main. Je dirais 30%. Est-ce qu'il y a beaucoup de Windows ah, J'irai plus de 40% et des Linux. Le pourcentage restant parce que je suis, suis feignant pour faire le calcul. Non, non, mais, mais c'est très bien. Donc il y a à peu près, euh, grosso modo, l'égalité entre les, les trois. Donc il faut savoir que je ne connais pas non plus comment se comporte Krita sous euh, Mac et comment se comporte Krita sous Windows. D'après ce que l'on voit dans les bug reports, d'après ce qu'on lit quotidiennement, ça a l'air assez différent. Euh, ici, j'utilise Linux Mint, qui est basé sur euh, Ubuntu, euh, la version long terme, qui a à peu près deux ans, cette version, euh, attendant un an, j'exagère. Elle a un an, elle est sortie en avril 2014, cette version de, de Ubuntu 14.04, et qui, Linux Mint est, a repris et puis l'accommode un peu à, à sa sauce avec euh, son développement. Enfin, il y a beaucoup de personnes de Linux Mint qui m'enverraient des pierres s'ils m'entendraient dire ça. Mais euh, c'est pour... Euh, pour essayer de, de faire court. Euh, Donc une fois que votre euh, Krita est lancé, est-ce qu'il y a beaucoup ici de tablettes graphiques ah, Une majorité de tablettes graphiques, ça fait plaisir aussi. Euh, est-ce qu'il y a des, des, des tablettes graphiques toutes petites, des A6 oui, un, un, un peu moins. Et sinon, c'est plutôt des A5 comme ça. Ah là, je vois carrément une... Ah non, c'est une A5. Oui. Est-ce qu'il y a des très grandes, des DA4 C'est bien, j'aime bien. Je n'ai pas pris parce que, ben, avec l'avion, et... mais, mais, mais je préfère les grandes tablettes. En fait, pour moi, plus la tablette est large et peut couvrir la surface que j'ai de mon écran, plus je me sens bien pour faire des détails. Parce que le petit rond que je vais faire sur cette surface, je vais pouvoir le retrouver à peu près de la même taille sur l'écran. Alors qu'avec une plus petite tablette, quand je vais essayer de dessiner par exemple un œil, eh bien, je vais essayer de faire un tout petit mouvement, tout petit, de 1 mm sur ça, et, et, et ça va m'obliger à avoir la main qui s'enroule, qui s'enroule, et à jouer de plus en plus avec les pouces, l'index, et, et, euh, et sur papier, je suis très habitué à prendre le, le stylo beaucoup plus loin, et à faire des lignes un peu plus dynamiques. Alors, la tablette ne peut pas le faire, parce que dès que vous avez un stylet qui, qui touche comme ça la surface, mais on met la surface comme ça, et qui touche, vous allez avoir des, des traits qui vont être manquants parce que ça n'a plus de mal, c'est un bouton. Donc, euh, c'est pour ça que euh, j'ai pas la même aisance de dessiner sur tablette que sur papier. J'ai beaucoup recherché avec les années. J'ai eu deux modèles de Cintiq aussi, euh, trois modèles de tablettes de tailles différentes. 
Et euh, même au bout d'une quinzaine d'années, je n'ai jamais retrouvé vraiment l'aisance que j'ai sur papier. Et actuellement, je redessine sur papier et je recolorise encore sur ordinateur. J'ai repris le, le côté double. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire euh, ce que je veux. Est-ce que vous savez dessiner Moi non plus. Non, non, mais c'est... On peut, on peut dire on sait dessiner à partir du moment où je vous dis par exemple, est-ce que vous savez dessiner une théière Presque tout le monde se dirait oui. Non. Je ne fais pas ça par rapport à Autodesk, la théière. Mais c'est parce que c'est un objet, on va dire, assez simple de conception. Et si je vous demandais une pyramide et un cylindre, ça serait, ça serait beaucoup moins de charme. Ça évoquerait beaucoup moins de, de choses. Mais, euh, je, je vais continuer quand même sur cette idée de théière ou de tasse. Et on va parler un petit peu, avant d'aborder même l'interface de Krita, de, de la 2D en général. De cette approche de la 2D, parce que et il y a beaucoup de 2D différentes, beaucoup de disques qui font un style, quelque chose, et moi je trouve que c'est important de, de commencer par là. Donc... Ah Là en fait, quand il y aura le petit truc gris et en pause, c'est que j'enregistre pas. Ah. Merci. Donc nous voici sous, sous Krita. Alors là, c'est un Krita que je n'ai pas personnalisé. Je l'ai mis brut de décoffrage, euh, comme il arrive par euh, les codeurs, les développeurs. Il euh, faut savoir que pour ma production, je bouge les fenêtres dans tous les sens, on a ses, ses propres raccourcis de clavier, on met son propre thème, on a tendance à peaufiner hein, son interface quand on travaille tous les jours avec. Ça va faire euh, depuis euh, 2011, je crois que je travaille avec Rita, donc ça fait 4 ans, je travaille tous les jours avec. Donc euh, j'ai tendance à, à bien le personnaliser, mais je me suis un peu entraîné cette semaine à, à revenir euh, aux défauts. Aux ce qui s'appelle l'interface par défaut et, et les préférences par défaut pour, pour préparer cette, cette petite conférence. Donc, je reviens sur la 2D. Excusez-moi pour le côté des cousus. Je vais prendre un, un pinceau, plus ou moins au hasard, un hein, qui fait un tracé, voilà. Ctrl Z. Et donc, il va y avoir déjà une 2D qui va être très symbolique. Je ne sais pas si on va rester sur une théière pour ce problème de, de 3D Je vais peut-être faire une sorte d'éléphant hein, très symbolique. Hein. Ça va être encore plus rigolo parce que j'aime bien les petits animaux. On a une sorte d'éléphant 2D, on va dire, euh, très schématique. Très très schématique. J'ai oublié l'oreille. C'est pour dire, ça, c'est pas la 2D que je pratique. Ça, c'est une, une 2D représentée très stylisée. On n'a pas de volume, on a on peut-être essayé en d'en deviner, mais moi, la, la 2D que je vais utiliser, c'est en fait une fausse 3D. C'est-à-dire que j'ai déjà un repère perspective, j'ai déjà des volumes. Je, je pense finalement plus comme un artiste 3D derrière, je pense, euh, que comme euh, que en dessinant comme ça. Euh, je n'ai pas cet esprit de, de dire, euh, pour faire le front de l'éléphant, il faut faire une sorte de, de repère ici, de repère là, de repère là, et ça va être une courbe comme ça. Ça s'appelle dessiner par symbole. Hein, vous, le, vous le rencontrez souvent quand on voit un, un œil. Alors là, je suis très mauvais pour dessiner par symbole. Ça, c'est l'œil par symbole. Et encore, euh, et là, il y a une courbure qui, qui, qui... Si je voulais vraiment faire l'œil par symbole, par exemple, je prendrais un, un, un outil de bézier, de courbe de bézier. Je ferais directement quelque chose de, de très laid comme ça. Voilà, et puis je prendrai un petit cercle, et je fais ça. Voilà. Là, on a vraiment l'œil symbolique. Euh, le symbolisme, comme ça, a amené à des belles choses. Hein, L'écriture, euh, les Égyptiens, il y, 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 y a vraiment de bonnes choses qui, sont, qui ont été créées. Mais pour ma version du dessin, celle que j'affectionne, moi, je vais plutôt voir la feuille comme si j'étais dans un brouillard, qu'il n'y avait rien, que c'est tout blanc, et que j'allais devoir faire émerger des formes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire croire que le point qui est là-haut, ici, il est à 3 km de, de la personne qui regarde, et que le point qui va être ici, je le fais plus gros exprès pour en plus tricher, il va être plus près. Peut-être pas 3 km, on va dire, allez, il est à 100 mètres. Et que entre celui-là et celui-là, je peux avoir ici de quoi 
on va dire, bâtir. Alors là, je vais le faire de façon très symbolique. Mon éléphant, qui reste stylisé ou pas, hein, parce que là, vous allez voir qu'en anatomie d'éléphant, j'ai loupé les cours. Mais il aura tout de suite une représentation perspective de ses pattes, arrière comme avant. Là, je, je fais vraiment une stylisation torchée. Il faudrait que je prenne une référence pour savoir vraiment comment il est. Si les éléphants étaient vraiment comme ça, je pense qu'ils feraient peur. Celui-là va y avoir du coup des Et puis un peu de sur. Enfin, ça n'a ça, 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 ça pas de limite. Mais cette version-là, pour moi, va être plus un dessin parce que après, elle va être sur un plan. Je vais pouvoir y projeter un système d'ombrage. Et mettre d'autres bâtiments en perspective tout autour. Et ainsi faire ce que j'estime être pour moi ma, ma conception du dessin, c'est-à-dire une sorte d'illusion pour tricher sur la profondeur. C'est-à-dire que j'ai une surface plane, Krita, avec ses pixels, son quadrillage. Si on, si on zoome, hein, on le voit très bien. Enfin, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'une image raster et des pixels. Si tout le monde fait de la 3D dans la salle, voilà. Mais c'est une conception différente du dessin. Alors il y a beaucoup de personnes qui disent « mais je ne sais pas dessiner ». Ah si, 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 euh, j'ai appris, alors pour faire un lapin, il faut faire un rond, ensuite on fait un autre rond, après on fait un M au-dessus, et, et après on fait un 8 en dessous, et là on fait un rond, et ensuite on fait un cercle par-dessus, et puis des oreilles. En fait, tout ça, on voit que c'est une suite, un langage de symboles. On fait un 8, on fait un M, alors que moi, quand je vais faire un visage, ou une courbe, je ne vais pas me poser la question de cette ligne si je l'ai déjà répété ou pas, si c'est un symbole ou pas. Pour moi, c'est simplement une ligne qui va épouser un volume sous-jacent. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de dessinateurs qui vont faire une, une esquisse de, de leur personnage, qui vont faire ce genre de, de, de choses comme ça. Et là, on va repérer que ça ressemble déjà à une sorte de, de petit modèle. Alors bien sûr, je le fais en gris, exprès, pour euh, pouvoir après faire des lignes plus marquantes en noir. Et dessus, tricoter mon modèle et les détails de ce modèle. J'utilise des lignes. Ces lignes viennent forcément faire une stylisation, mais elles ne sont là que pour embrasser le, les formes sous-jacentes. Et ça me permet, cette forme-là, de, de faire une rotation, de la mettre dans tous les systèmes perspectifs que je veux, et de pouvoir la décliner à volonté, aussi de pouvoir froncer les sourcils, faire les expressions. Donc voilà, c'est une petite, euh, je ne vais pas dire une parenthèse, parce que pour, pour moi j'estime même que c'est une sorte de, de, de chapitre essentiel que d'introduire cette conception du dessin avant de commencer, à, avant de commencer une, une, une présentation. Et je voulais savoir ici, déjà est-ce que c'est déformé ici Ouais, c'est un peu étendu par rapport à ce que j'ai là, mais c'est normal. Euh, qui a plutôt déjà cette conception du dessin en volume ici ben Ça, c'est bien, parce que je sais que la 3D éduque beaucoup à ça. Et, et que euh, moi, je regarde, j'aime toujours regarder les petits sketchs des artistes 3D qu'ils font à, avant de faire une modélisation. Bien souvent, même s'ils se limitent sur une vue de côté ou quelque chose pour, pour se faciliter la tâche, parce que quand même mettre dans un système perspective, dès le début, ce n'est pas... Ce pas très bien pour concevoir une forme, surtout sur papier. Et euh, ça, ça me rassure aussi parce que c'est beaucoup plus difficile de commencer une, ce, ce genre de, de, de cours par, euh, par des personnes qui n'ont que l'aspect très deux dimensions symbolique. Voilà, donc ça, je vais le supprimer. Je, je supprime tous ces dessins ou je veux que je les laisse dans un dossier euh, C'est comme tu veux. Mais je suis enregistré, je pense. Que... Je vais faire comme ça. Donc je vais faire une nouvelle feuille. Pour l'instant, j'utilise le Custom Document. Alors je ne peux pas vraiment l'étendre, mais c'est marqué ici Custom Document. Je fais Créer. J'ai fait la, la, la feuille qu'il propose par défaut, c'est-à-dire 1600 par 1200. Et donc on se retrouve avec ce Krita, 
qui est là, qui a une interface quand même assez familière, c'est-à-dire qu'on a une barre d'outils euh, d'un côté, on a la, la, une autre barre d'outils en haut et des, des docks, ce que je vais appeler des dockers tout le long. Les dockers, ce sont ces, ces palettes, euh, enfin, je ne vais pas appeler le mot palette, non. ce sont des dockers, parce qu'on va voir que le mot palette dans la 2D peut référer à beaucoup de choses. Donc on va commencer par les, avoir une sémantique dessus et puis les appeler dockers. Et donc ces dockers, vous allez pouvoir les dédocker. Ça ne pas très bien. Les, les déclipser de l'interface. Et quand vous allez les attraper, vous allez pouvoir voir une sorte de magnétisme sur les bords pour les remettre un peu à votre sauce. Alors là, j'ai pas beaucoup de place sur l'écran, mais quand on a un grand écran, on peut vraiment faire beaucoup de choses différentes avec. Donc, euh, n'hésitez pas à jouer au début avec ça. Il n'y a pas de, de problème. Hein. Vous n'allez pas détruire votre interface. Je vais vous montrer comment remettre tout à zéro. Je vais vous montrer aussi ce qu'on peut faire avec ces choses-là. C'est-à-dire qu'on peut certaines les rétrécir. Certains dialogues ont une taille minimale. Une fois qu'ils sont déclipsés, on ne peut pas vraiment combattre cette taille minimale. Par contre, on peut les étendre. Et certains vont avoir des options qui seront non extensibles dedans. Donc ça va nous permettre d'arranger suivant nos préférences. Il y a certains, comme celui-là, qui ne vont pas pouvoir aller en bas, mais qui vont pouvoir aller en haut. Il y en a d'autres qui vont pouvoir aller en bas. Alors là, je crois que c'est la taille de mon écran qui, qui empêche aussi. Enfin, à une époque, ça y allait, mais ce n'est pas très grave parce que je ne vous recommande pas trop de le mettre par en bas avec les écrans 7 9 et tout, il vaut mieux garder de la place sur les côtés. Donc là, là je suis un peu en train de ruiner l'interface. Et ces dockers-là, on va en avoir beaucoup dans Krita. Ce sont des... Vaut beaucoup d'options. On va les retrouver dans Settings et ici Dockers. Et là, vous avez toute la liste et des, petites, euh, des petits symboles devant ceux qui sont sur votre écran. Alors il y en a un qui ne va pas faire partie de cette liste-là, et pourtant qui va être tout le temps sur votre écran, qui est celui qui s'appelle Tool Option. Il est ici. Alors, je vais en profiter pour fermer tous les autres, hein, pour ne pas faire trop de bruit. J'ai un petit croix. Ça, ça agit comme des petites fenêtres. Hein. Des... Bon. C'est celui-là, et celui-là qui en est un aussi. Hein. Alors il est un peu plus dur à attraper, surtout à la tablette, lui. Essayer avec ma touche aussi. Voilà. Et la barre d'outils. Ces deux-là, alors il y a une petite croix sur la barre d'outils, c'est-à-dire que ça doit être très simple, on peut la supprimer. Pendant longtemps, on ne pouvait pas la supprimer. Ce sont un peu des, des essentiels de Krita. On est obligé un peu de les avoir sur, sur l'écran. On peut s'en passer sur des modes comme le mode plein écran, mais on va plus ou moins toujours les, les avoir. Pour pouvoir restaurer après avoir fait un beau bazar comme je viens de faire vos, vos dockers, vous avez tout en haut de l'interface, ici, en haut à droite, un petit menu qui descend, avec des noms euh, Big Paint, Big Paint, Big Vector, qui sont en fait des, des presets. Alors voilà, je vais utiliser le mot preset aussi souvent, ça veut dire des, des, des configurations préenregistrées. Et ces configurations vont correspondre à des agencements de fenêtres qui auront été faits par les développeurs et qui vous les proposeront. Vous pourrez aussi créer votre propre. C'est-à-dire que là, si moi, je trouve que la quintessence de dessiner sur Krita, c'est d'avoir ces deux, deux fenêtres que tout l'option et la toolbar en plein milieu, ce qui est très pratique, je vais marquer mon nouveau espace de travail qui est pas pratique, donc que j'ai. Voilà, je fais ça il apparaît. Là, si je vais sur un autre, par exemple le vector, et si je reviens sur le pas pratique, je vais retrouver mon agencement. Alors, ce, ça, ça va déjà vous aider, parce qu'à des fois, ben, on veut dessiner et puis il y a trop de palettes tout autour. On a besoin des calques, on n'a pas besoin de calques. On va avoir besoin de la couleur ou pas de couleur, rien que des, des outils. Euh, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut se passer. Et d'avoir euh, là-haut plusieurs espaces de travail, eh bien, ça peut aérer. Vous pouvez aussi euh, séparer. Par exemple, à un moment donné, vous faites du lettrage, vous faites un espace de travail, lettrage, avec simplement les panneaux que vous avez besoin pour faire votre lettrage, et à un moment donné, sketch, où vous préférez avoir peu d'outils. Et... Vous comprenez le principe. S'il y en a un que vous ne voulez pas, vous pouvez le supprimer. Et bien sûr, il y a une petite euh, import-export pour pouvoir en échanger, si vous voulez, avec des personnes.
je ne crois pas beaucoup d'intérêt de les changer, mais c'est une façon de traiter toutes les ressources dans Krita, d'avoir systématiquement un bouton pour pouvoir euh, aussi les échanger. C'est pas bah, parce que euh, on a voulu forcément avoir ce bouton-là. Donc je vais le supprimer. Alors forcément, il va, il va, va aller sur euh, le précédent. Ah. Allez, putain. Ah. Je vais, je vais étendre. Ça comme ça. Ah, il n'a pas aimé le coup que je supprime son espace de travail alors qu'il était sur cet espace de travail. C'est bon à savoir. Vous allez voir aussi que je vais faire plein de, de petites choses comme ça qui vont à des fois révéler des choses qui sont pas très très euh, qui pourraient être un peu plus fluides. Des fois, je vais même devoir redémarrer Krita, sûrement, en vous montrant des choses un peu plus complexes. Et c'est tout à fait normal. Donc, je vais retourner sur celui par défaut, qui me semble être pas mal pour mon 1024 par 768. Bien que j'ai pas une barre en bas, alors je vais essayer de, de redimensionner pour avoir ma petite barre en bas. Il faut savoir que ce 1024 par 768 est la taille minimale que Krita que les développeurs de Krita euh, ont dans leur cahier des charges. Il faut que les dialogues euh, puissent rentrer sur 1024 768. Si vous avez un écran qui fait euh, comme ces anciens IIPC euh, ou ces marques qui ont des, 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 des petits notebooks qui ont 600 pixels en hauteur, vous allez avoir beaucoup de problèmes avec les, les panneaux. C'est bon à savoir. Euh, cette taille est principalement respectée pour les présentations parce qu'il y a encore beaucoup de projecteurs. Mais euh, la plupart du temps, les développeurs vont assumer que il y a des, des tailles de laptop hein, de 1280 par 800 ou bien en allant jusqu'au au classique HD 1920 par 1080. Donc, euh, je vais vous décrire un peu l'interface par défaut qui est proposée, qui me semble très bien. Donc, premièrement, j'ai ici le Canva, vous l'avez vu un peu tout à l'heure avec ce, ce petit jeu d'éléphant. C'est là où je peux peindre, dessiner. J'ai toujours plein de parties du bas qui me manquent. C'est de redimensionner, voilà, parce qu'on va voir les informations en bas, ça me fait plaisir. Vous voyez bien en fait tout ce qui passe. Ah non, pas du tout. Vous n'avez pas encore le bas, je vais essayer de le redimensionner. Voilà. Comme ça, vous voyez le bas. Vous arrivez quand même à lire les, les éléments de l'interface ou c'est difficile Ça va euh, Je vais peut-être faire quelque chose, et là on va profiter pour l'introduire. Dans, dans Settings, vous avez ici les thèmes. Et c'est le thème. Euh, de Krita, les thèmes colorés. Le, le défaut, enfin, je vais utiliser le mot défaut pas beaucoup alors que défaut, un défaut en français c'est pas ça du tout, mais euh, l'original va être très foncé. C'est celui-là, c'est le Krita Dark. Il euh, y en a un qui s'appelle Krita Blender, ça va vous parler peut-être, qui, qui a des, un gris un peu neutre et puis des, des couleurs bleutées. Ça c'est quand on passe de l'un à l'autre, c'est sympa. C'est celui que j'utilise, j'aime bien parce que il a un gris assez neutre. Il y en a un qui est bien sûr le neutre neutre, c'est-à-dire voilà. Lui a vraiment un gris à 50% et essaye d'avoir euh, des icônes, euh, une pollution au niveau de la luminosité la moindre. Parce qu'il faut savoir qu'une interface très sombre, c'est flatteur. On a l'impression que tous ces graphismes, tous ces couleurs claires sont lumineuses, que waouh, il y a de la lumière partout. Mais ce n'est pas souvent le cas, c'est parce que simplement on est dans une boîte noire. Euh, dans un environnement neutre, on a peut-être une vue un peu plus objective, et tout dépend. Parce que quand on est sur le net, quand on publie comme moi de la bande dessinée sur le net, à des fois c'est bon aussi de le regarder dans un environnement clair, puisque tous les navigateurs, un peu de Chrome, Firefox euh, ou Safari, j'imagine, ont des thèmes clairs qui vont avec le système. Donc de voir aussi son travail dans un environnement clair, ça permet de là de jouer de l'autre côté, c'est-à-dire d'enrichir ces zones foncées, ces noirs, ces... voilà. Là, je pense que le thème clair, je vais le garder parce qu'il a peut-être plus de lisibilité pour vous. Ou c'est pas forcé. Non, je peux revenir au, au défaut. Peut-être que ça sera... Ah oui. Donc, Dark qui est le défaut normalement, mais je le confie. C'est mieux comme ça voilà, on va, on, va, on, va, on va garder comme ceci. Hein. J'essaye d'aménager. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous dérange, une petite peau que vous n'avez pas à lire, je peux essayer toujours de, de bidouiller dans, dans des, des configurations reculées pour essayer de trouver comment on, peut, comment on peut changer quelque chose. Cette interface par défaut va avoir tous les outils. On les a déjà vus. 
va avoir ici un système de tabulation. Euh, non, pardon, tabulation, c'est quand on, on chaffe. Donc c'est euh, d'onglet, un système d'onglet, de tab. Voilà, c'est pour ça que je dis tabulation. Hein. Vous allez entendre mon piergé. En piergé, pareil, je ne sais pas si c'est un mot. Euh, se prendre les pieds, euh, souvent, dans des mots. Et donc si je crée un nouveau document encore, on va pouvoir passer de l'un à l'autre. C'est un très grand classique. Hein. Les interfaces modernes ont ça. Là, nous allons avoir les dockers, les layers, hein, les calques, avec toute cette couche très importante en 2D, puisque ça va être un peu aussi une façon d'agencer en mille feuilles notre dessin. Les broches presets, c'est un docker qui va nous permettre de sélectionner nos, nos brosses. Il n'est pas essentiel. Il est bien parce qu'il est sous la main. Si vous avez de la taille sur l'écran, vous pouvez aller le chercher. Mais sinon, il y a un rappel ici. Qui est, là, c'est cette petite icône qui représente quatre presets l'un à côté de l'autre, qui va vous le remettre. Donc si vous avez un petit écran, vous pouvez vous en passer. Voilà, je vais m'en passer pour aujourd'hui, parce que sur 1024, je vais essayer d'y aller toujours par là. Mais vous allez peut-être me voir chercher dans ce coin-là ou dans ce coin-là. Les tool options, on n'a pas de choix, il faut faire avec. Il y a eu une petite option dernièrement, que je montrerai plus sur la fin, comment polir l'interface pour la mettre dans la barre du haut aussi, un peu comme les presets, la faire descendre comme ça. Ça peut faire gagner de la place, mais là je vais la laisser derrière les, les, les calques, donc elle ne va pas trop me gêner pour l'instant. Le Advanced Color Selector. Alors, il y a beaucoup de sélecteurs de couleurs dans Krita. Je crois que si je vais dans Dockers, et que je regarde ici, vous allez avoir le Artistic Color Selector, donc le Advanced qui est, qui est là montré, le Digital Color Mixing, les Color Sliders, la palette qui peut être un moyen de sélectionner une couleur, le Small Color Selector, le Specific Color Selector. Vous allez donc avoir quand même une, une grande variété. Il euh, faut savoir que, ben, oui, il y a eu aussi une méthode de développement par plugin, par apport, à des moments donnés. Donc il euh, y a des choses qui sont là, même si elles sont plus trop utilisées, on s'imagine qu'il y a des utilisateurs qui peuvent toujours l'utiliser, on ne peut pas vraiment la retirer, puis ça fonctionne, pourquoi la retirer aussi euh, Ce sont des questions hein, que les développeurs se posent souvent. Mais je pense que le Advanced Color Selector fait une grosse partie du travail, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de sélecteurs de couleurs qui vont faire une autre partie du travail euh, dans la précision, mais moi dès qu'il va s'agir d'être précis, dans la teinte, je vais plutôt cliquer ici, sur le petit carré qui est en haut, et là vous allez avoir un dialogue, vous allez retrouver le fameux U Saturation Value, qu'on connaît bien, surtout sur un espace de couleur comme le sRGB, vous allez pouvoir facilement mesurer le red, le green, le blue, mettre des couleurs comme ça de l'interface, par exemple là j'aime bien le bouton enregistrer la couleur qu'il a, et l'ajouter à une sorte de palette customisée. Donc, c'est vrai que ce, ce petit dialogue va être assez sympa. Il est souvent euh, pas vraiment vu parce qu'on ne sait souvent pas qu'on peut cliquer sur cette couleur-là ou même sur la couleur euh, du fond. Celui-là va permettre plus de, de tâtonner, hein, de, de, de chercher euh, une couleur, de dire je veux plus foncé, plus clair, plus de tâtonner quand on va vouloir choisir sa couleur. Il faut savoir qu'il s'appelle le Advanced Color Selector, puisqu'il avait fait partie d'un Google Summer of Code, et qu'il voulait, euh, ce projet-là, faire un, enfin un sélecteur de couleurs qui soit plus avancé que les autres qui étaient présents. Et donc vous avez ici une petite icône dans son coin, où vous allez pouvoir <coughs> le customiser. Enfin, c'est encore un mot en anglicisme, je suis désolé. Mais c'est ce ce de ce dont il s'agit. Vous allez voir, il y a beaucoup d'onglets avec beaucoup beaucoup d'options. C'est aussi une particularité de Krita, il a beaucoup d'options, mais ça c'est dès qu'on est dans un logiciel professionnel, il va y avoir des professionnels qui préfèrent ceci, de faire, de faire cela. D'un point de vue code, c'est toujours très difficile de dire euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on laisse le choix, ah, bah oui, là il y en a un, c'est trop large, lui c'est trop petit pour lui, bon, on va mettre une option, on va mettre une option, et ainsi de suite. Donc euh, il est possible d'en faire un peu ce que l'on veut. Il y a un grand choix de sélecteur de couleurs, vous pouvez le voir ici. Euh, donc n'hésitez pas, ceux qui viennent de Blender, je, je suppose qu'ils sont plus habitués à des, des, des cercles comme ça, qui sont par défaut dans Blender. Euh, ceux qui viennent euh, de cliquer sur euh, la couleur en Photoshop, peut-être euh, ce sera ça. 
Ceux qui viennent d'autres logiciels sera peut-être ça. Bon, moi je préfère celui-là, un carré, parce que j'ai un peu plus de place pour pouvoir euh, gérer ici. Sur, sur ce bord-là, justement, j'ai tous les gris. Vous voyez, même si je le prends et que je vais là, je peux continuer en restant appuyé à avoir toute mon échelle de gris. Et donc je vois aussi à peu près le milieu. Si je veux un gris neutre, je vois à peu près où c'est. Si je veux un gris euh, comme ça, un peu, un peu moins plus clair. Donc ça m'aide aussi à regarder presque sur une échelle de 10 gris. Et ça c'est quelque chose qui est de mon apprentissage traditionnel de la peinture. On m'a appris les valeurs sur une échelle de 10. C'est-à-dire qu'on parle d'un gris 3 ou d'un gris 7. Et je vois un peu ce que ça donne. On me dit euh, une ombre, euh, il faut environ qu'elle soit 4 valeurs en moins que ta lumière. Pour moi, ça me parle. Si je, sélecte, euh, si je sélectionne ma lumière qui est là, je sais qu'à peu près, ça sera là que je vais avoir une bonne ombre euh, en cas de, de lumière solaire en plein jour. Donc, donc c'est une façon de regarder les, les sélecteurs de couleurs. Et j'aime bien aussi avoir un cercle pour les, les, les couleurs, la, la teinte. Alors j'aime avoir ça, parce que ça me permet de voir les oppositions. Bon, je perds, ça me permet de voir que ce turquoise là, alors, je vais me mettre en saturé, que ce turquoise là est à l'opposé de ce rouge là. Alors quand on dit à l'opposé, c'est à dire que normalement, euh, au niveau visuel, ces deux teintes-là vont être complémentaires. Alors en peinture traditionnelle, moi, on m'a appris beaucoup que le rouge et le vert étaient complémentaires. Et j'ai découvert après, avec l'optique et avec les ordinateurs, que ce n'était pas le cas. Alors que j'ai défendu longtemps aux développeurs que si... Hein, ce qu'on appelle le, le contraste sapin de Noël, ce rouge un peu vert non, et ce vert, de les penser complémentaires. Et on voit que sur cette roue chromatique, ça n'est pas le cas. Ce rouge-là va plutôt être complémentaire de cette teinte-là. Et que celui-là va être plutôt complémentaire de ça. Ce qui, est, ce qui est étonnant, mais quand on se met dans une image, par exemple, verte en plein écran, et qu'on la fixe pendant au moins 10 minutes, et qu'ensuite on nous met une feuille blanche, la persistance rétinière hein, que, va nous montrer la couleur complémentaire, parce que nos yeux seront sursaturés d'une couleur, et c'est vraiment ces couleurs-là qu'on voit en, en retour. Donc, c'est pour ça, il y a, il y a des, des enseignements classiques comme ça que, que l'ordinateur permet de, de rectifier un petit peu. Donc c'est pour ça, quand je parle de complémentaire, je le dis, je fais cette petite aparté parce que ça peut directement choquer. Moi, on m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit que le violet et le jaune, c'était complémentaire. D'une certaine forme, ils sont quand même assez opposés. Hein. On peut voir, hein, ils sont quand même assez opposés, mais euh, il va y avoir des contrastes beaucoup plus forts entre ces deux teintes. Complémentaire. Donc ça marche aussi pour les triades, c'est-à-dire que ça va être une sorte de ici et là par rapport à celle-là. Ce sont des, des, des associations de couleurs qui vont permettre de faire des, des harmonies plus tard. Tout ça pour ça, pour vous montrer pourquoi je choisis celui-ci et pas le triangle pourrait fonctionner. Mais je recommande aussi celui-ci par rapport à aujourd'hui. Ensuite ici, nous avons des bandes qui montent un peu la luminosité, qui montent un peu la, la saturation, qui, qui changent un peu la teinte, vous voyez, un peu à droite, un peu à gauche, ça, ça balance. Je trouve pas vraiment ça d'une utilité, c'est joli à voir, mais c'est n'est pas vraiment ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est avoir une, euh, un historique de couleurs. Alors il va être sur le côté, là. Et ça, c'est le Shade Selector. Donc, euh, moi, je peux mettre Do Not Show, je n'ai pas envie de le montrer. Et je vais garder simplement, parce que j'ai un petit écran ici, l'historique de couleurs sur le côté. Alors l'historique de couleurs, c'est simple, hein, tout ce que j'utilise comme couleur, qui va défiler sur le côté. Hein. De telle sorte que, si à un moment donné j'ai envie de retourner à cette teinte-là, là, là j'ai un gros pinceau, ce sont des couleurs pures, donc c'est facile à voir, je pourrais le reprendre avec contrôle, le resélectionner sur la feuille. Mais si jamais j'avais une opacité comme ça, que je peignais ça et ça, et que je voudrais retrouver le bleu que j'ai utilisé ici, là il est là, c'est évident, mais sinon voilà, je pourrais recliquer dessus et le ravoir. Alors ça va servir, ça va être assez utile de, de retrouver son historique de couleurs. 
savoir qu'il y a une touche clavier qui permet d'y accéder aussi sur le, le, le canevas directement, sur la surface de travail. Ça va être H comme historique. On le presse et on va avoir euh, ce petit historique. Très pratique quand on travaille aussi. Donc, euh, hop, voilà. Donc, je fais toujours le tour de l'interface. Désolé, c'est la face qui est très barbante. Je le sais, de bon matin, je, je vous inflige ceci, mais je suis un peu obligé pour euh, être sûr qu'on est tous un peu à niveau, qu euh, surtout que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui n'avaient jamais pu Krita. Là, on va avoir un spécifique color selector. On retrouve euh, rouge, vert, bleu, plus euh, une couleur en X. Bon, ça, je vous ai montré qu'on pouvait l'avoir ici de toute façon, donc pas intéressant pour moi. Color slider, U, saturation, lightness, pas intéressant pour moi non plus, on peut l'avoir aussi ici. Donc on se retrouve avec une interface quand même assez minimum. Nos presets, nos calques, nos sélecteurs de couleurs, avec un petit historique de couleurs, et puis nos outils. Euh, pour moi, c'est une interface où je peux travailler très bien comme ça. Alors il y a un dernier détail, c'est-à-dire que Krita, alors ça je ne sais pas si ça va marcher sur vos machines, Krita a deux modes pour gérer les, les canvas, les fenêtres là. Le mode onglet, et le mode où c'est fenêtré, on va dire. On peut faire plusieurs fenêtres. Moi, j'aime pas trop les onglets parce que ça va me prendre de la place sur l'écran ici. Donc, je vais passer dans l'autre mode. On peut passer dans l'autre mode avec les settings, configure Krita. Alors là, on se retrouve dans un, un tableau de bord assez impressionnant, comme dans tous les tableaux de bord de, de configuration des logiciels un peu plus professionnels. Et je vais choisir dans Windows, le multiple document mode, pas en tabs, pas en onglet, mais en sub-windows. Et là, voilà, je vais avoir mes documents qui vont être, qui vont s'afficher comme ça. Si j'en crée un deuxième, je vais avoir ça. Si j'en maximise un, vous allez voir, je n'ai pas à avoir l'onglet. Je vais pouvoir travailler sur un. Si je veux passer à l'autre, ici, je vais avoir la manipulation de la fenêtre en dessous du vrai Krita. Voilà, ici. Je peux revenir comme ça, reprendre l'autre faire quelque chose et revenir. Alors ces petites fenêtres là ne sont pas très très pratiques à, à manipuler comme ça, mais il y a quelques options qui vont nous aider à les manipuler. Par exemple dans Windows, ici vous allez avoir tout pour les, les mettre en cascade, ça va vous rappeler le, le bon vieux Windows 84 pour ceux qui ont connu. Mais c'est très pratique n'empêche, hein, de retrouver cascade. Moi je suis dégoûté que l'unité n'est pas cascade. Et Til, alors ça j'adore, il va nous les ajuster. Et les maths. Si j'en ai quatre, il fait un, un beau quadrillage de quatre. Et c'est très pratique quand on en a en til de passer d'un document à l'autre. Alors si on veut passer directement dans Windows, on voit qu'ici 1 et 2. Donc pour moi, ça rend un peu le côté tab obsolète, surtout que ça me prend de la place à l'écran. Donc je préfère le mode sub-Windows. D'autant plus que le sub-Windows aura des avantages. Par exemple, le fait de de dire, allez, qu'est-ce que j'ai fait là, je sais pas, je ne vais pas dire que c'est un oiseau bizarre, très bizarre, hein. et que j'ai envie de le copier sur cette là, je, vous voyez, je prends le calque et je peux faire ce fameux drag and drop, euh, le glisser et déposer, pour, dans mon autre projet, avoir un autre calque. J'aime cette facilité là. Dans les onglets, on va pouvoir, mais il va falloir survoler l'onglet, un peu le titiller pour qu'il se réactive, il va nous le montrer et le refaire déposer. C'est un peu moins intuitif pour moi, mais je suis peut-être aussi d'une autre époque. Et surtout, la dernière fois que j'ai eu un logiciel propriétaire de dessin, c'était Photoshop CS2 en 2009-2010. Donc ça me rappelle un peu mes vieilles habitudes. Ça, pareil, hein, je vais vous montrer des choses qui vont paraître hallucinantes. Et vous aurez peut-être déjà vu dans les dernières versions de Photoshop. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé après Photoshop CS2. J'ai vu des, 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 des tutoriels, j'ai vu des gens qui peignaient, j'ai vu des, des interfaces. Je sais à quoi ça ressemble un peu. Je n'ai pas vu non plus d'excellentes évolutions, de, de, de choses qui m'ont... Oh, J'ai l'impression que de CS3, CS4, machin, ça a été un peu plus la même chose avec des interfaces. Je sais pas, frère, hein, pour ceux qui ont suivi. Moi, J'ai galéré avec GIMP, avec MyPaint, avec euh, des trucs un peu exotiques comme ça. Maintenant, je suis content parce que ça, ça marche bien. Ça marchait bien aussi, ceci dit, GIMP et MyPaint, mais... C'est encore un autre univers. 
Est-ce qu'il y a des personnes ici qui, qui ont touché à GIMP bien Ouais, il y a à peu près 10%. Un très bon logiciel et euh, une équipe euh, euh, qui a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Donc nous avons euh, à présent fait le tour. On va voir un peu cette barre d'outils sur le côté. Mais là, c'est un peu attaquer la boîte de Pandore. C'est-à-dire que chaque outil, vous allez le voir, va me changer la tool option. Alors, on va avoir ses propres tool options. Et chaque outil va avoir à peu près sa façon de fonctionner. Je vais les prendre un par un. Il hein, faut faire les choses comme il faut. Hein. Euh, je sais, c'est un peu le matin, on est comme ça. Cet après-midi, on essaiera d'être plus créatif et de commencer à solutionner des problèmes. Même cet après-midi, j'aimerais vous demander des problématiques, euh, des choses peut-être que, que vous voulez savoir faire, que vous avez vu qui pouvaient être faites sous Krita. Et on va voir. Là, ce matin, c'est un peu... On fait l'inventaire des, des fonctionnalités. On regarde les limites, on regarde un peu... Euh, on fait un peu le tour du proprio. Ça vous dérange pas Donc, on va commencer, et c'est marrant parce que je ne vais pas commencer par le commencement des, des icônes en haut, qui vont être, eux, la partie vectorielle. Eux, je vais les laisser un petit peu de côté pour l'instant. On va commencer par ce pinceau. Alors, ce pinceau a été demandé parce que beaucoup de personnes étaient habituées à avoir un pinceau dans la barre d'outils. Mais il faut savoir que ce n'est pas vraiment l'esprit Krita de montrer un pinceau, un outil comme ça. À la base, c'était un zigwigui. C'était ce qu'on appelait le freehand. Et je crois que ça prend toujours ce nom-là. Freehand brush. Donc, le traçage à main levée. Parce que dans Krita, on ne va pas avoir de gomme en outil, on ne va pas avoir de pinceau en outil, de, de crayon, de pixel, on ne va pas avoir ça. On va avoir des modes de tracé. C'est un autre paradigme. Et ça, souvent, les personnes sont un peu perdues dessus. Euh, ben, ça va permettre plus de choses, à mon avis. C'est-à-dire que le traçage à main levée, on va pouvoir tracer à main levée, bien sûr, un pinceau avec de la couleur. Alors, je vais regarder, je suis sur le fond. Mais je vais pouvoir aussi tracer à main levée. Là, si je passe en mode gomme, c'est un sous-mode, je vais pouvoir supprimer à main levée aussi. Alors, ça va permettre que quand on va passer sur un autre outil, comme l'outil de tracé rectiligne, je me remets en, en mode en mode noir, voilà un tracé noir comme ça. On va pouvoir faire une ligne, bien sûr tracée, mais aussi une ligne en suppression. Et ça, ça va marcher un peu avec beaucoup beaucoup de, de sous-modes comme ça, et ça va permettre une plus grande flexibilité au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, on va pouvoir supprimer même un tracé avec du bézier. On va pouvoir faire des formes libres, plus ou moins, en, en supprimant. Alors, il n'y a pas que, bien sûr, le, la gomme qui est, qui est affectée. Il y a d'autres sous-modes que je vous montrerai. Mais, on va dire que cette gomme-là, par rapport à si vous êtes familier de Photoshop ou d'autres logiciels comme Corel, vont plutôt se tendance à se retrouver dans la barre d'outils. Ça va être un peu déstabilisant au début de ne pas la retrouver là. Donc là, ce sont des styles de tracés. Vous avez vu, donc là, c'est <coughs> traçage à main levée avec la tablette, on fait ce qu'on veut, la ligne, le carré, le rond. Là, ce sont une forme polygonale qu'on doit refermer ou pas. On peut la refermer aussi à tout moment avec entrée. C'est facile. Jusque là, c'est très simple. Ici, nous allons avoir une autre forme de traçage à main levée qui sont des traits continus. On n'est pas obligé de le refermer. Il bon, ça, 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 y a un peu un, un duplicata de, de l'outil précédent. C'est aussi des outils qui sont peut-être en voie de diffusionnage. L'outil de, de courbe de Bézier qui va être très pratique. On va faire des courbes et on appuie sur Entrée pour le réaliser. Alors l'avantage, hein, c'est que, comme je disais, sous mode, c'est qu'on peut prendre n'importe quel preset pour le faire. C'est-à-dire que je prends quelque chose d'un peu plus exotique comme tracé. Et voilà, on va avoir ce tracé-là avec celui-là. Ou faire un rond avec ce pinceau-là. Celui-ci, alors, celui-ci, on fait un, un pass d'abord. C'est un peu comme le freehand, sauf qu'on voit le, le passage que l'on fait et ensuite, il y a le rendu qui se passe. On paraît celui-là, il y en a certains qui posent des questions, mais ça sert pour des personnes, surtout quand on va faire du vectoriel, pour pouvoir dessiner des, des, passes, des, des passages, des chemins libres en vectoriel. 
Celui-là qui va être un peu plus intéressant, alors je vais prendre une brosse un peu plus simple, sinon on ne va pas vraiment voir de quoi il s'agit. C'est un outil d'orbite. Donc on va avoir un tracé. Alors ça ne va pas le faire du tout là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de masse. On va augmenter la masse. Et voilà. Et il va se mettre à orbiter autour d'un centre. Bon, je ne l'ai jamais utilisé en dessin. Peut-être qu'un jour je fais une tornade et je me dirai ah, c'est l'outil qui me fallait quelque chose. Mais voilà, c'était une sorte de de façon de tracer, pourquoi pas. Le multibrosse qui est très puissant. Alors lui, il va permettre de peindre avec plusieurs brosses. C'est comme le tracé libre qu'on a vu, le freehand. C'est comme avec plusieurs brosses. Alors de base, il y a quatre brosses et on va pouvoir faire euh, un peu comme ces mandalas. Il y a beaucoup d'options, dont le point central. Hein, on va pouvoir demander de, de, de déplacer par exemple, dans ce point-là pour faire... Euh, la chose dans ce coin-là. On va pouvoir demander le nombre de, bien sûr, de duplicata qu'on a. Et on va pouvoir aussi, ici, avoir le mode translate parmi les modes. Voilà, je, je, je... Alors, ah oui, il faut que je fasse un rayon et qui va dupliquer. Là, c'est comme si j'avais 16 pinceaux dans un rayon de 51 pixels. Je peux monter le rayon. Voilà, très pratique aussi, parce que ben, ça va nous permettre de gagner du temps sur certaines choses. Enfin, je m'en sers surtout pour tout ce qui est les mandalas, ou la symétrie. On a un mode aussi euh, flocon de neige, qui n'est pas vraiment comme euh, une symétrie concentrique. Il y a encore quelque chose d'un peu différent, voilà, qui ressemble, mais euh, sympa. Donc celui-là est très rigolo. Le multibroche. Et donc ça, ça va être toutes tout les, les options de tracé. Chaque option de tracé, vous allez avoir des, des sous-options, on est tout l'option, on est parlé dans cette palette, dont des, 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 des détails à, à contraindre pour le rond, pour le carré, si vous voulez faire des, tra des tracés assez précis, euh, rempli ou pas rempli, que le, la ligne de contour ou pas la ligne de contour, ce sont des options assez classiques. Et quelque chose que je vous conseille dans dans l'outil ligne à activer et ça va être le preview. Alors ça va vous permettre d'avoir cette ligne là qui va faire que ça va être un peu plus fluide, une sorte de ligne de prévisualisation qui n'est pas la, la réalité hein, de votre brosse. Si je prends une brosse un peu plus complexe, comme euh... allez je prends ça, voilà, vous allez voir elle lag. C'est normal, il y a beaucoup d'effets de, à faire. Si je prends une couleur, je crois qu'elle a et des effets un peu colorés différents. Et ça va me permettre quand même d'avoir une ligne où je vais pouvoir être un peu plus précis quand je la fais. Alors, cette option-là, Preview, elle ne peut s'activer que quand on est là. Et elle va permettre de profiter aussi de ce mode Preview quand on est en mode Fluent, c'est-à-dire quand on va dessiner. Parce qu'il y a une touche de raccourci pour cette ligne. Un peu compliqué, un peu tordu, mais c'est très pratique. C'est la touche V. Et V, ça va être une petite bascule. Tant qu'on va l'avoir pressé, on va passer, vous voyez, au mode de la ligne. Alors ça va me permettre, quand je dessine un carré, par exemple, et que je m'y mince, mais mes lignes ne sont pas très très droites, je vais presser V, et là je vais faire à la volée, et reprendre après euh, en mode free end. Si, si. Donc ça, c'est une touche à savoir, V, pour faire les lignes. On s'est dit, mémotechniquement, ça ressemblait à deux lignes, un peu, qui font un angle. Ça peut aider à la retenir. Savoir que c'est un peu comme sur tous les logiciels de ce genre, la guerre sur les raccourcis de clavier. On a l'équipe de développeurs à toute une sorte de, de grille avec tout ce qui est déjà occupé. Et quand il faut trouver une fonctionnalité, bah c'est un peu dur. On essaie de trouver où il reste de la place. Donc, on a fait le tour des, des outils de tracé. C'était pas si. si, si si terrible que ça. Là maintenant ça va être des outils de manipulation. Et savoir que ça c'est très puissant dans, dans Krita et c'est ce qui a. C'est ce qui m'a fait un peu décoller de, de, de logiciels que, que j'utilisais avant plus comme MyPaint, non pas ce genre d'outils là. Donc je vais créer un calque, vous avez vu j'ai mis le petit plus, et je vais créer un petit symbole. Je vais créer un. Ou oh, ce pinceau, il, je l'aime pas beaucoup. Hein. Je trouve pas très très esthétique, je, je vais prendre celui-là. Et je vais faire un petit bonhomme 
2D. Voilà, c'est pas pour vous montrer mes qualités artistiques. Mais c'est parce que ça, comme c'est un cercle et que je vais le déformer, ça va me permettre de, de faire un exemple de ce qui est déformable ou pas. Enfin bon. Je ne vais pas quand même me contenter de ça. J'ai plein de dessins sur mon, dé sur mon ordinateur, en plus qui sont euh, libres de droit. Donc euh, je vais aller chercher quelque chose dans ma petite production de euh, Mic. Euh, si ça les a copiés quand j'ai fait mon backup hier. Oui, ça les a copiés. Voilà, on va prendre le dernier épisode. Et je vais prendre la page 1. Ce enfin, sera quand même mieux que de faire des petits pois avec des, des, un smiley. Je vais prendre une page de ma bande dessinée. Et on va prendre ce personnage-là. Et on va essayer de le déformer. Donc là, j'aplatis exprès toute ma page. Je vous montrerai comment on aplatit et comment ça sera quand on fera la, la, la palette de calque. Et je vais simplement m'isoler ce, ce personnage. Donc là, j'ai les outils de sélection. Faire un petit tracé à main libre, un peu comme ça. Hop, je vais prendre une petite partie supplémentaire. Comme ça, je crois qu'il se trouve quand même, c'est dommage. Comme ça. Et puis, je vais supprimer ça et passer. Je select. Je passe ma feuille en blanc. Je vous montrerai comment on fait tout ça. C'est pour vous montrer, justement, Là, on a une grande feuille. Alors, euh, pour zoomer en arrière comme je viens de faire et zoomer en avant, si vous avez une grande feuille, c'est CTRL et ESPACE, les deux pressés en même temps. Vous pouvez garder ESPACE pour euh, bouger de droite à gauche, de haut en bas. Vous appuyez sur CTRL et tout d'un coup, vous pouvez zoomer derrière en avant. C'est un classique, on le retrouve de InDesign à Quark Express à... Photoshop à Corel Painter à... et compagnie et compagnie. Euh, si vous rajoutez Alt dans la combinaison, vous allez avoir une petite euh, le, le, la petite euh, lentille de comment c'est le en français Magnifère. la loupe. Oui, merci. La petite loupe qui va devenir carrée. C'est parce qu'elle va en fait sauter d'un zoom, on va dire euh, pur, à un autre. Par exemple, 33%, 50%, 67%, 100%, ça va être des grandes étapes comme ça. Alors que si on la laisse en mode normal, que contrôle l'espace, ça va être tout doux. Et on va pouvoir aller sur des, je ne vais pas dire qu'ils sont impurs, mais ce sont des, 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 des niveaux de zoom qui sont à cheval entre des, des, des zooms repères. Ces zooms repères, on va pouvoir les avoir avec plus et moins. Alors je dis zoom repère parce que bien souvent, vous allez voir que les performances des brosses, des pinceaux, vont fonctionner un petit peu plus vite à ces niveaux de zoom. Parce qu'ils divisent simplement l'échelle euh, de la surface par deux. Par exemple, 50%, ben on a quasi, tous les calculs sur 50 points à diviser par deux. Alors que ce qui dit que vous allez avoir des choses un peu plus complexes, on va rentrer peut-être sûrement sur les calculs. C'est comme ça que je me l'imagine en fait en fond. Hein. Là, je pense qu'un développeur peut me jeter une pierre. Donc le premier outil est l'outil de recadrage qui fait ce qu'on lui indique, c'est-à-dire euh, vous recadrez une zone. Il y a des tiers qui apparaissent. Si on va dans les options, on peut bien sûr passer des tiers à euh, simplement le centre, cross air, dans les décorations. Il y a aussi quelque chose d'original que j'avais vraiment compris, c'était passeport photo. Bon, peut-être bien pour euh, quelqu'un qui a voulu à un moment donné recouper son, sa photo passeport. Il l'a mis dedans, pourquoi pas. Ou les cinquièmes. Le cinquième, que je ne connaissais pas vraiment dans les compositions. Enfin, moi j'aime beaucoup le, celui par défaut, le, le tiers. On peut demander à ce qu'il puisse euh, grandir en dehors du canevas. Ça c'est très important, ce que je trace très bien. Donc de euh, grow. Et ça va nous permettre, si on veut retailler le dessin plus grand que la zone que j'avais là, eh bien si je mets entrée, on va pouvoir. Bien sûr, il, il va mettre une zone euh, de, de transparent, puisqu'il n'y avait rien. Et il y a un peu de bleu, parce que j'ai peint en, en dehors. Alors ça, c'est aussi une des particularités de Krita, que je vais vous montrer. C'est-à-dire que quand on peint avec Krita, petit aparté, 
encore, quand on peint avec Pita comme ça, sur le bord, mais il faut savoir que là, il va retenir les pixels qui sont quand même en dehors du, de la feuille. Ça va, ça va servir, hein, si jamais je prends l'outil euh, qui est euh, pour bouger, vous allez voir, je peux rebouger un peu les choses qui ont été peintes à droite à gauche. Ça fait des données un peu supplémentaires, c'est ce qui arrive euh, quand je recoupe, comme ça, et qu'on voit le bleu ici, ça c'était de ma planche de bande dessinée, quand j'ai quand, quand peint la mer, j'ai sûrement pris un gros aérobrot, aérosol, et c'est ce qui a peint sur le, sur le fond. On verra comment on peut supprimer ces informations-là pour réduire la taille du fichier. Parce que là, des fois, on peut facilement avoir, ici, là, il y a la petite représentation du, du calque. Alors, sur les calques, là, vous avez une petite représentation. Si vous laissez la souris juste au-dessus, vous allez avoir une prévisualisation comme ça. Et vous allez voir, dans mon cas, le nombre de données qui sont en dehors de la feuille blanche que je vois. Vous avez même, vous avez vu ici, sur la partie droite, en dessous du 15, il y a carrément un, un point qui se balade et ça tombe mon calque doit faire euh, un nombre de pixels hallucinant. L'outil de recadrage va me permettre de corriger ça. Je peux faire CTRL A pour tout sélectionner. Ça va être dans Select, Select All aussi. Et si j'active l'outil de recadrage alors qu'il y a une sélection, l'outil de recadrage va s'adapter à cette sélection. Ça c'est aussi sympa parce que voilà, je vais faire ça. Voilà, il va me proposer de recadrer exactement à la taille, je fais entrer, et à partir de ce moment-là, j'ai plus de, de, de pixels de contour. Il va y avoir une fonctionnalité qui le fait sans qu'on ait à faire tout ce cinéma, qui est dans Image, Print to Image, et qui va me séparer cela sur tous les calques directement de, de cette opération. Mais c'était pour montrer aussi que cet outil de recadrage, eh bien, quand on décadre, on peut retrouver les informations, c'est normal. Et quand on recadre, on peut en supprimer aussi, qu'on ne savait même pas leur existence. Voilà, je vais faire ceci. On va, on va voir que sur les outils de sélection, que je prenne euh, une sélection à main libre et que je fasse une forme étrange, et que je reprenne après l'outil de recadrage, il va me proposer cette, cette zone directement. Ça c'est très pratique aussi, hein, vous, vous allez le voir euh, à, quand vous avez une zone à recadrer, et que vous voulez sélectionner un, un sujet, vous pouvez utiliser comme ça ce, ce double outil, en fait, la sélection et le recadrage. Moi ça me semble très bien, je pense que beaucoup de logiciels le font, ça ne doit pas être euh, super impressionnant plus tard. L'outil de bouger, alors euh, l'outil de déplacement, la touche T sur le clavier, là qu'on peut faire B pour peindre, passer à T comme translate, hein, ça va, et euh, se mettre à bouger. Alors, cet outil risque d'être particulièrement lent. Vous allez voir que si on a plusieurs calques, normalement, je peux le faire laguer. L'ordinateur est bien, même s'il y a... Je crois que le, la taille de la feuille n'est pas très grande, que la résolution de l'écran n'est pas très grande non plus, donc il est assez, assez sympa, mais vous allez normalement, avec une taille de, de calque conséquente, le faire laguer. C'est parce qu'il repeint. C'est-à-dire que vous ne faites pas que bouger euh, virtuellement la forme, elle, elle, vraiment vous déplacez les pixels, tout, 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 tout est repeint à chaque fois. Ça va avoir des avantages, c'est par exemple quand votre calque va avoir un, un mode de fusion, on va dire multiplié par exemple, vous allez avoir tous ces modes de fusion en live qui vont être retracés. Alors, euh, sur d'autres modes, ça va être encore euh, plus avantageux, mais on le verra un tout petit peu plus tard. Donc cet outil, il est sûr, il est lent, mais il fait des choses. C'est pour ça qu'il ne va pas être supprimé au profit du prochain outil que je vais présenter, qui lui est un peu l'outil pour transformer et faire tout, qui est le CTRL T sur le clavier. Donc on avait le T pour bouger simplement, le CTRL T qui va transformer. Et le transformer, ben, au début, voilà, on se dit, ben, tiens, alors je peux déplacer, faire entrer, et ça déplace aussi. Et là, c'est super fluide, c'est super rapide, j'en fais ce que je veux. Mais on va avoir ce manque de prévisualisation, ce manque de peinture en direct. L'outil de transformation dans Krita est assez fouillé. Il hein, faut dire ce qu'il qu faut. Il y a un développeur qui a vraiment fait un travail d'exception dessus. Vous avez donc, euh, comme tout outil de transformation, vous pouvez déformer dans ce sens-là, ce sens-là. 
Vous pouvez aussi, si vous prenez un côté adjacent, faire euh, cette déformation-là. Vous pouvez aussi faire CTRL-Z pour revenir en arrière. C'est-à-dire que toute petite euh, déformation, là, je fais deux étapes, vous pouvez revenir sur la déformation d'avant, ce qui est très pratique, hein, parce qu'on a tendance à faire des transformations. Il y a un centre pour la rotation, bien sûr. Là, on est sur du classique, hein, je ne m'extasie pas devant ça, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, la première chose qui va être intéressante, c'est quand on va commencer à, à appuyer sur CTRL en même temps. Là, on va voir la, le curseur qui va changer, et là, on va pouvoir mettre en perspective, comme sur un plan 3D. Ça, c'est sympa. Mais c'est pas très précis. Hein. Quand vous voulez mettre une texture sur un objet ou sur le sol, c'est assez aléatoire. Mais c'est pas mal. Euh, on a pas mal de, de, de petites déformations qu'on peut faire, des fois sur des personnages, pour, euh, pour mettre un peu en une contre-plongée ou une plongée, c'est-à-dire des angles de vue caméra, les, les rendre un peu plus dramatiques. Légèrement, ça passe bien. <rire> Pour aller aux autres modes, parce que ben, là justement c'était le mode de base, on va revoir aller sur les Tool Options. Et là on va revoir d'autres outils qui auraient peut-être se trouver là, mais non, ils se trouvent là parce que c'est la même famille que les transformations. Et le second, ça va être que les, les quatre points vont être individuels. Et là, celui-là, justement, pour placer une texture à la place d'un poster dans une chambre ou quelque chose, ça va être sympa. Alors il va être d'autant plus sympa que là vous remarquez, il y a un point rouge qui montre le, le point, la ligne de fuite, ça s'appelle en, le point de fuite dans Perspective. J'ai en anglais, je traduis en même temps, je n'ai pas dit Shin Point, je n'ai presque appris que sur le manuel anglais. Et donc on va pouvoir aussi le déplacer, ce n'est pas qu'un simple indicatif. Donc si vous avez vraiment un poster ou quelque chose à mettre en Perspective, hein, vous allez retrouver les, les Vanishing Points, et les points de fuite, assez vite pour les, les accorder sur votre Perspective. Bien sûr, vous avez différentes façons de calculer le résultat, vie publique, l'arme sauce, euh, pour ceux qui, qui, qui seront des, des pros là-dessus. Moi, c'est vrai que je préfère euh, le côté plus fin et plus euh, défini de l'arme sauce que de vie publique. C'est par rapport au rendu quand on presse entrée, la façon dont les détails sont rendus. Il y en a un qui va être un peu plus flou, l'autre qui va être un peu plus approximatif. L'arme voilà. sauce va être plus précis, mais demande un peu plus de calcul. Donc, par défaut, ils ont préféré laisser vie publique. D'après ce que j'ai compris. Pareil, je vais se recevoir des pierres. Donc, je reviens en arrière voilà, pour introduire les autres modes. Je vais faire une sélection hein, encore sur le petit personnage du chat. Et je vais reprendre avec CTRL T ma transformation et je vais passer au suivant. Le suivant, c'est une sorte de grille de points de déformation. Alors, par défaut, il va en mettre trois subdivisions. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est très simple, hein, les, les, on peut mettre 4, 5, 6, 7. Et quand on va bouger, on va pouvoir déformer des choses comme ça ou comme ça. Ça, ça c'est pareil pour, euh, sur des dessins, ça devient assez pratique. Là, ça ne met pas très en valeur, mais vous imaginez quand vous avez une jambe qui est un peu plus longue, mais que vous ne voulez pas déformer toute la jambe parce que le genou est quand même à la bonne position, ben c'est bien de déplacer simplement des parties comme la cheville ou avec des points. Alors, on peut aussi, avec ce mode-là, faire ses propres points. On n'est pas obligé de se cantonner une grille. Et c'est là que ça va être rigolo, c'est avec Draw. Donc on sélectionne le mode Draw. Et on va pouvoir, je remets Draw, faire des points. Et là, ça va rappeler à ceux qui font de la 3D à peu près un squelette. Il faut s'imaginer là qu'on est, euh, est un peu dans, dans, dans ce cas. Et puis on va, on va appuyer sur Lock Point. C'est-à-dire on va les, les fixer. Et une fois qu'ils sont fixés, on va pouvoir vous voyez, faire bouger des choses tout en restant euh, tout en restant que les autres soient euh, agrafés. Moi ça me rappelle toujours euh, mes premières expériences avec le unwrap et les, le, les, quand on attache les, les points, les points d'ancrage. <coughs> sauf que là, au, au lieu de, de faire ça avec les polygones, on fait ça directement avec l'image en fond. C'est rigolo. Et quand on presse entrée, bien sûr, ça va le calculer. Ce qui n'est pas très joli. Euh, encore très très pratique. Hein. Rectifier un sourire devient enfantin avec ça. Un œil qui est un tout petit peu en bas, on fait deux points à l'entrée, à la sortie de l'œil, et on rectifie. C'est euh, assez phénoménal. Tout en ayant un rendu impeccable. On ne voit pas vraiment. 
Le prochain, alors là, c'est la cage. Alors, mon, mon, mon dessin ne va pas être très très bon pour la cage, je, je pense. Je, je vais dire, on prend un autre et puis de toute façon, on va essayer de varier un peu. On ne va pas faire que le petit chat. Pour la cage, je vais prendre... Euh, comment on a dit le premier Pepper. Voilà, ça va être pas mal pour la cage. Pareil, je vais aplatir. Pardon. Ce n'est rien, vous n'avez rien vu. <rire> mais, mais, mais malheureusement, quand on a tendance à, à manipuler trop de transformations l'un à l'autre à la suite, ça fait un historique assez folle dingue derrière et c'est vrai qu'on arrive vite fait à des segmentations folles derrière. Ce sont des bugs pas évidents à, à rapporter. Donc, je vais faire fichier ouvrir récent, peut-être qu'il va s'en souvenir. Voilà. Il va s'en souvenir. C'est un open raster, normalement, il n'y a pas grand chose dessus. Voilà, là je peux l'aplatir. C'était vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas me faire. Je vais essayer de détourer le personnage un peu euh, salement. Alors quand on détourne avec euh, les objets de sélection, voilà, là, je ne vais pas en plein que la tête parce que ça fait déjà un grand chemin. On peut aussi appuyer sur euh, la touche majuscule pour ajouter une sélection à ça. On appuie sur la touche Alt pour en supprimer. C'est des classiques. Mais c'est des classiques qu'on a pris du temps à avoir dans, dans Krita et que même il y a de ça encore quelques versions, ça ne fonctionnait pas. Donc on, on en est très content. Sinon, on peut aller dans les Tool Options pendant qu'on fait une sélection. Et là, il y a ici les, les, les petits modes représentés sous forme d'icônes. Il y a toujours plusieurs façons toujours de, de faire la même tâche. Là, je fais un CTRL C, CTRL V, c'est pour avoir le personnage comme ça détouré. Et puis en fond, je vais laisser tout désélectionner, c'est CTRL majuscule A pour tout désélectionner, on, on, on sélectionne tout avec CTRL A, on sélectionne tout. Personnellement à la maison j'ai l'habitude de le remettre sur CTRL D pour désélectionner, c'est comme ça que j'ai été appris et voilà, ça, je l'ai... J'aime pas trop quand on a plus à combiner trois touches en même temps, ça commence, euh, j'aime pas trop. Et donc je vais mettre un fond à peu près de la même couleur que ce qui est là. Ça, c'est pour euh, un peu supprimer le personnage. Parce que je vais essayer de déformer en, avec une cage et euh, de changer les proportions du personnage. Alors, il faut savoir que l'outil de proportion cage, il est, il est vraiment fait pour ça. C'est très pratique quand on a plusieurs concept art à faire et qu'on peut changer une base. Alors, je le fais, bien sûr, pas très propre. Je suis désolé, mais... Je n'ai pas envie de passer un, un quart d'heure à, à faire quelque chose de propre pour montrer que je sais le faire propre. Je vais faire une petite sauvegarde quand même en cas de crash pour ne pas avoir à refaire le, le petit peu de collage. Et donc, je vais rentrer en mode transformation, CTRL T, là je suis sur le bon calque avec ce personnage. Et dans les Tool Options, je vais prendre l'outil de cage. Donc euh, à chaque fois, il y a un assistant qui nous dit quoi faire. Hein. Faites trois points sur le, le canevas, sur euh, la surface, pour commencer. Et en fait, il faut, faut les voir comme si on faisait un carré. Alors, on va faire euh, une cage autour du personnage. Et la façon dont elle va se comporter, c'est un peu comme, euh, comme euh, si c'était aplati sur un, une mèche 3D. Pour ceux qui, qui ont l'habitude d'étirer voilà, quelque chose qui est projeté sur une mèche, vous allez voir que ces carrés-là qui vont être faits vont être euh, un peu dans les, dans les mêmes types de manipulation. Donc, c'est bien de trouver un peu des équivalents. Bon, là, je vais faire directement. À partir du moment qu'on relie, il passe dans un autre mode. On peut revenir en mode précédent, d'ajouter des points, ou bien là, on est en mode de déformer. Et on va pouvoir déformer, et ça va nous déformer le, le personnage qui est à l'intérieur. On faire des, des choses euh, comme on veut. Enfin, c'est pas très, très, très sympa ce que je fais. Mais... Alors, cet outil-là est l'outil par excellence pour les proportions. On a... Encore un personnage qui est un peu trop gros, un peu trop fin, euh, quelque chose qu'on a besoin de changer la proportion, ça arrive souvent en dessin, sur papier on est un peu coincé, on a la gomme, et puis on recommence. 
on essaye de se garder quelques lignes de construction pour dire voilà ça c'était ce qu'il y avait de faux en dessous et j'essaie de faire mieux dessus. Euh, en, en numérique, on va avoir ces, ces outils-là qui sont quand même super pratiques. Hein. Et quand on va presser, voilà, on peut revenir en arrière et voir euh, en avant, en arrière, ce qu'on a fait. Le dernier mode de transformation, ça va être le mode Liquify, alors qui vient le nom d'un célèbre filtre de Photoshop. <coughs> Liquify, qui va nous faire un pinceau. Bon, on va pouvoir changer la taille, mettre de la pression, changer le, le nombre de la puissance de l'effet, et on va pouvoir directement peindre la déformation. Alors, il faut savoir que c'est très, très, très euh, puissant. C'est pour ça que sur la force, il vaut mieux le mettre vraiment à un truc comme 0,4 si on veut vraiment dessiner avec. 0,4 et puis euh, un spacing, bon, on va le garder comme ça. Voilà, et là on va pouvoir doucement, si on a un visage à changer ou quelque chose, euh, faire des modifications. Ma main, par exemple, admettons qu'elle était trop grosse, tu peux facilement euh, faire un personnage. Euh, alors ces cas-là, il était bien proportionné avant, donc je ne peux que le détruire. Mais on va voir que même avec cette déformation-là, la qualité a suivi derrière. On verra que d'autres modes de transformation sont beaucoup plus destructeurs. Donc c'est encore une sorte de correction qu'on peut se permettre à la fin. Même à un éditeur qui me dit, euh, bon, le bras de tel personnage n'est pas très bien. Ça peut nous sauver ce genre d'outil-là. On peut le, soit le faire plus grand, plus court. Euh, mettre une main plus grande, plus grosse, ce sont des choses qui arrivent très fréquemment en fait. Ces outils-là sont arrivés aussi assez récemment, c'est vraiment très rafraîchissant de, de les voir, de les utiliser. Enfin, quand je dis récemment, ça fait peut-être un an, un an et demi. Tout est assez récent finalement dans Krita. Il faut savoir que c'est un logiciel qui évolue à une vitesse assez, assez vertigineuse. Ici, nous avons un, un outil de mesure. Bon, je ne m'en sers pas beaucoup. Hein. C'est, on fait une ligne. Et puis, euh, il nous dit l'angle. Vous voyez, un petit angle. Voilà. Et dans les tool options, on peut voir l'angle que ça a fait. Bon, ça, c'est assez technique. Ce sont des, des, des outils assez hérités parce que Krita, eh bien, il est né aussi dans la suite euh, Office Caligra. Office, enfin, il y a toute une histoire. Et il est né aussi en parallèle d'un logiciel qui s'appelle Carbon, qui est un logiciel vectoriel. C'est une suite, il y avait d'autres logiciels. Et donc les choses qui étaient à des fois faites pour carbone, ben ça, ça, ça coûtait pas cher en code. quoi. Quand je dis pas cher, c'est en temps de l'intégrer aussi pour Krita. C'était aussi une façon que les outils de, du module pour faire euh, le module pour taper, pour écrire, comme dans LibreOffice, puissent aller aussi dans Krita. Tous s'enrichissaient comme ça. C'était une suite. Euh, actuellement, Krita est en train d'en sortir parce qu'il commence à être limité par toute cette suite, par euh, la réécriture. Et donc... Euh, toute la suite, même si ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils traînaient ensemble, le prennent très bien parce qu'ils voient très bien aussi que le succès de Krita est de s'envoler un peu à, à part. Et que dans une suite bureautique, un logiciel comme ça commence à faire un peu tâche. Un, un logiciel aussi spécialisé comme ça qu'on retrouverait dans LibreOffice, ça ferait peut-être un peu bizarre. Et puis, vice versa, les, les artistes qui l'utilisent à des fins de production, à des fois se disent bah, « je ne suis pas intéressé par toute la partie... Euh, » euh, traitement de texte ou quelque chose, donc voilà, ça la partie sur K-Office, c'est fait. Nous avons un pot de peinture pour remplir des zones. Je vais euh, fermer ce truc là, je vais essayer de trouver un dessin noir et blanc. Sketchbook. Ah, des scans. Oh oui, mais c'est des scans pas très propres. Ah ben là, il y a un line là. Je tombe bien. Hop. Alors, l'outil de remplissage. Là, je suis sur une feuille blanche. Donc, c'est là, bien souvent, où tous les outils remplissage se plantent. Et celui de Krita ne va pas faire exception non plus. Hein. Vous savez, il y a surtout sur ce genre de tracé-là qui n'est pas très, très, euh, très, très lisse. Hein. Ce ne sont pas des pixels soit noirs, soit blancs. Un outil de remplissage, par défaut, ben, va essayer de remplir tous les pixels qui sont à peu près de la même couleur et puis de déborder un petit peu, plus ou moins. Donc celui-là va faire à peu près pareil. Si je prends une couleur bien orangée et que je remplis, c'est sur 
surprenant. Je dois faire un peu tous les pixels de la même couleur dans les tools Ocean. Limite tout current layer, use pattern. Ah voilà, threshold là c'est vraiment. Pour lui il a beaucoup beaucoup de threshold. tolérance. Et voilà, donc on va retrouver ces zones qui n'étaient pas des, des pixels. Donc on va essayer avec la tolérance toujours de jouer à ça, mais c'est pas la, 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 la méthode privilégiaire pour remplir des dessins. Alors, on peut utiliser Limit to Current Layers, et si notre ligne est transparente, on va avoir un filtre pour ça, Color, Color to Alpha, qui va nous transformer n'importe quelle couleur en transparence, donc là par exemple le blanc par défaut c'est bien, donc on, on va avoir euh, directement nos lignes qui vont être sur fond euh, transparent, et en dessous, je vais pouvoir me faire un autre calque, le remplir de blanc. Je dis un raccourci pour remplir, mais c'est euh, euh, Edit Fill with Background Color, c'est Shift Backspace. Et si, avec cet outil de remplissage, nous avons le Limit to Current Layer désactivé, bien sûr, mais le calque du dessous, on devrait avoir quand même qu'il respecte l'entière euh, taille de la... Il respecte la, la taille, enfin, la tac. L'empilage des... Ça sonne pas bien en français, pas bien. Euh, la façon dont sont empilés les calques, il va respecter, même si on est sur un calque là qui est tout blanc. Voilà, je suis sur un calque qui est tout blanc, euh, la mise à jour de la petite prévisualisation là, va se faire, mais il va quand même prendre en compte qu'il y a tout, toutes ces lignes. Même si je faisais là un nouveau calque on va dire avec un rond. Je vais prendre un pinceau. Voilà, un rond comme ça. Il le prendrait quand même avec l'outil de remplissage, même si j'étais sur le calque du fond. C'est assez, assez classique, mais ça permet de faire des remplissages à des fois bande dessinée qui peuvent être sympas. Alors, il y a toujours ce problème-là, mais on a vu qu'avec une tolérance, on peut plus ou moins l'ajuster. Il faut savoir que mes lignes, moi, sont très... Euh, il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de, de flouté dedans. Elles ne sont pas très très euh, faites pour ça. On verra un outil gimmick, un filtre de, du composant qui s'appelle gimmick, qui est un filtre qui peut le faire un peu mieux. Il y a quand même des options, un peu à ce pot de peinture. On peut, par exemple, Grow Selection, c'est-à-dire qu'on rajoute euh, 4 pixels tout autour, là où on a vu que, par exemple, ici, si je le remplissais, je suis en blanc. Si je le remplis, vous voyez que le fait de le faire grandir de 4 pixels en dessous, ça va me faire un résultat qui est quand même pas mal. Bon là, les formes sont trop ouvertes. Voilà, on va faire comme ça. Donc on peut quand même avoir un outil de remplissage qui échappe un peu à cette vieille contrainte de se rencontrer au pixel et de ne pas pouvoir faire des choses. Voilà, parce qu'il peut grandir. Il y a le feathering. Je ne pas dire, peut-être ça pourrait dire plumage, non, en anglais. Le... En fait, ça, ça crée une bordure floue tout autour. Je vais le faire, hein. on va mettre 7 pixels. On va faire une couleur foncée pour bien que ça se voit. Et je vais essayer de remplir ce, ce bras-là. On dirait qu'elle fait un doigt comme ça. Je suis désolé. Et voilà, et là on voit que le remplissage a été fait et qu'il y a eu une sorte de flou qui a été automatiquement fait. Donc euh, cet outil quand même de remplissage est... est est assez compétent, hein, et donc je vous invite à même le découvrir tout en détail si, si c'est le, les choses qui vous intéressent. Je vais remettre cette ligne. Ensuite, on commence à faire le tour, il y a un color picker pour euh, une pipette à couleurs. Donc on, on peut prendre des couleurs, il y a deux trois options, comme de les ajouter directement à une palette, comme de faire avec un, un diamètre, j'en prends... Euh, sur un diamètre de 7 pixels, euh, en gros il y a du orange, il y a du jaune, il y a du rouge, bon ben le tout ça fait à peu près du orange. Voilà, il va faire la moyenne des couleurs dans un diamètre. Je m'en sers pas beaucoup puisque quand on dessine, quand on peint, on va avoir la touche contrôle qui va directement sauter dessus. Donc je le prends rarement en tant qu'outil directement. Alors, euh, par contre, ce qu'on va faire beaucoup, c'est que... Je vais justement faire un petit scénario pour que ça soit visible. Voilà. Je 
par contre du bleu ici en bas, en haut, je vais faire un orange un peu au-dessus. Donc celui, quand on dessine le color picker avec contrôle, il va prendre tout ce qui se passe à l'écran. Par exemple, là, sur ce calque, la réalité, c'est que j'ai que du orange. Et sur le calque du dessous, j'ai que du bleu. Quand j'ai les deux, j'ai une sorte de marron vert cacadois, comme on pourrait dire. Si je veux prendre contrôle, il va me prendre cette couleur-là, que je vais pouvoir après peindre. Par contre, si je ne veux que la couleur du calque du dessus, ça c'est un peu plus compliqué, on va faire CTRL et on va mettre ALT en même temps. Et là, il y va avoir une petite icône de calque qui va apparaître. Et là, qui va me dire, ah ben là, tu es sur celui-là, donc c'est du orange que je détecte. Et là, je vais pouvoir continuer à faire ceci. Ou bien, si je suis sur celui du bas, quand je fais ici, il va me dire, là c'est du bleu sur ce calque ici. Très pratique, hein, quand on est sur une pile de calques, à des fois on est là, on dit, ah oui, là, ce calque-là, il avait la bonne couleur, il influence bien tous les autres. Mais quelle était cette couleur bon, là, On peut rééchantillonner la couleur du calque euh, que l'on souhaite. Ctrl Z en à fond pour revenir sur ce dessin. Donc la pipette, on en a fait le tour. Passons au dégradé. Le dégradé qui est assez classique. Hein. Il a une, une spécificité, c'est qu'il n'a pas ce qu'on appelle le dieseling. C'est ce qui permet en fait de faire que le dégradé paraît euh, à l'écran très doux, qu'on ne voit pas les bandes, il ne l'a pas. Parce que les... le dithering, c'est une méthode un peu pour, dans un espace de couleurs limité, euh, tricher et montrer comme quoi on a des couleurs de transition assez euh, lisses. Le Krita, bah, ils voudront plutôt dire, bah non, bah, passer euh, directement dans un mode 16 bits ou quelque chose pour avoir là un, un dégradé lisse. Mais votre écran, de toute façon, il est vite, donc vous allez voir euh, de toute façon les bandes et compagnie. Du coup, l'outil est en développement actuellement. La version prochaine l'aura, le, le fameux dieseling, parce que beaucoup de designers aiment quand même avoir des, des dégradés qui paraissent euh, lisses. Mais ça a été souvent un, un sujet. Donc euh, voilà, on peut faire un dégradé. Il y a ici une petite icône qui nous montre des dégradés et des presets des dégradés. On retrouve encore comment importer, supprimer, en ajouter un personnellement. On va voir que toutes les ressources hein, ont ça, hein, que ce soit même les pinceaux, importer, supprimer. Bon, pour ajouter les pinceaux, c'est un peu plus différent quand même, ça, ça va demander un peu plus de choses, mais on va le voir aussi. On est bon, on est bon pour l'heure. Tous les trucs chiants, ce sera plutôt cet après-midi. Ça va là pour... Euh, J'enchaîne tout un peu sans pause pour ce matin. Ça va Donc euh, le, le dégradé par défaut, c'est bien souvent de la couleur d'avant-plan. Là, je prends du jaune à transparent. Voilà, le blanc qui apparaît là est, est transparent. Hein. Si je fais un autre calque, on va l'avoir euh, ici comme ça. C'est bien souvent ce qu'on sert le, le, la plupart du temps. Hein. Ça à transparent. Euh, dans les options, vous allez trouver aussi pas mal de choses. Une forme. Alors il y a toujours cette forme radiale, linéaire. C'est du gros classique. Je pense que si vous êtes déjà dans l'image, vous connaissez ça. Je ne vais pas m'attarder dessus. La façon dont ça se répète, c'est-à-dire que on va de l'avant-plan la, transparent, on reprend transparent pour aller vers l'avant-plan, et ainsi de suite. Ça se répète. Euh, un anti-aliasing, là, euh, qui est une sorte de limite. Bon, bah, ça fait ce que ça dit, mais c'est pour essayer d'éviter le bandage, mais c'est pas encore euh, très bon. Et puis inverse, là on va aller de transparent à avant-plan si on l'a. Voilà, ça, ça fait le tour un peu de, de l'outil dégradé. Il faut savoir que tout en haut, là, les, les modes de fusion vont influencer directement aussi le dégradé. Alors, euh, je sais pas si vous êtes familier avec les modes de fusion, mais si vous faites de la 3D, il euh, faut adapter. Voilà, on essaie les. C'est une boutade. Ouais. Là, c'est là où il est 3h du matin, c'est pas trop ressentir. Donc, le remplissage aussi, hein, le shift basque space est aussi influencé par multiply en haut. Donc, je reviens à normal. Et ensuite, nous avons des outils qui sont les assistants. Alors, les assistants sont très fun, très complexes. On va les voir plutôt cet après-midi. Les outils de sélection, je les ai introduits en cours. Alors là, il y a deux grilles de perspective que je ne vous conseille même pas. Enfin, la grille, pourquoi pas. Il faut... Euh, C'est une grille classique qu'on va aller euh, 
personnalisant les options. L'outil grille par lui-même permet de la déplacer ou si on appuie sur CTRL, de la déformer sur le canevas. Ça, je trouve que c'est assez sympa quand même de pouvoir la déformer et puis de, de l'ajuster visuellement. Le fait de rappuyer dessus, ça ne la cache pas. Il va falloir aller dans View, Show Grid encore, pour la désactiver. Pareil, c'est un outil que je n'utilise pas beaucoup, mais quand je fais des model sheets, euh, non, en anglais model sheet, parce que model sheet, ça veut chose. Quand on fait un model sheet, euh, <rire> donc une feuille de modèle de personnage, et j'ai eu souvent des collègues en 3D qui se sont moqués de mes model sheets. Et <rire> quand on fait ce genre de, de modèle, vous savez, c'est le personnage qui est comme ça, vu de côté, vu de dos. C'est pratique d'avoir une grille qu'on peut adapter un peu de façon dynamique, parce qu'on va mettre la grille, la ligne en dessous du menton, on va, on va la déplacer cette grille, elle est assez pratique pour ça. Et surtout, là vous avez vu, elle est assez obstrusive, si je mets les noirs et les pointillés, mais dans les settings, on va pouvoir la configurer, la couleur, l'opacité, donc on va pouvoir s'en servir quand même assez bien, cette grille. Les assistants, j'ai dit qu'on les verra cet après-midi, et là après ce ne sont que des outils de sélection, on va retrouver tous les modes de tracé, un peu comme le pinceau, mais pour la sélection. La sélection carrée, je vais prendre, on prend une sélection carrée, on peut appuyer sur T qui est pour le bouger, et puis on bouge sur le même calque ce morceau de sélection. Alors, il y a une particularité, c'est que les sélections, des fois, ne rapparaissent pas tout de suite. Là, ah. Pourtant, c'est sélectionné, hein, si je prends un pinceau, et que voilà, elle va réapparaître. Ça, c'est des petites particularités, c'est des petits bugs qui sont euh, un peu de longue durée, qui sont toujours en train d'être chassés. Faut pas avoir peur, hein, la sélection est bien toujours là. Il suffit de prendre un autre outil pour la, la faire réapparaître. Des fois, les sélections désapparaissent, disparaissent. La sélection en cercle, alors toutes ces sélections là, pareil, Alt pour euh, supprimer un bout, ou, euh, Shift pour euh, ou majuscule pour pouvoir euh, ajouter un petit bout. Ce qui permet de faire. Euh, ce que l'on veut un peu. Hein. Si on n'appuie sur aucune touche, ça remplace. <rire> Mais on peut combiner. Et là, faire une sélection polygonale, prendre la sélection libre, mettre majuscule et faire une forme. Et puis, rappuyer encore sur majuscule pour ajouter un rond. Ça se combine, tous ces outils. C'est classique encore. On a une baguette magique. <rire> qui va avoir tendance à faire comme le pot de peinture, mais qui va remplir la zone. Alors là, bon, la zone est assez grande, mais on va reprendre la manche qui était bien fermée. Euh, voilà, la baguette magique va sélectionner l'intérieur de la manche. Et celui par euh, pipette de couleur. La pipette de couleur qui va sur... Euh, ce dessin-là, ça ne sert à rien, bien sûr, mais sur quand on a plusieurs couleurs, on peut sélectionner une couleur qui va apparaître dans plusieurs points dans le dessin. Et euh, on va avoir euh, des indices de tolérance encore hein, à chaque fois. Euh, alors c'est sur celui-là. Feathering, encore quelque chose pour le rendre euh, plus flou. Euh, et ici, euh, Fusiness, ça va être aussi pour euh, voir combien de couleurs il prend. Il y a 20 couleurs voisines, euh, les 10 gris voisins, etc. Cet outil-là que j'aime beaucoup, qui est le dernier, qui est la sélection avec des... un outil de Bézier. Alors, euh, en, en dessin, on a souvent un personnage comme ça, on veut faire euh, des, des collines derrière, ou bien des formes. C'est assez pratique de, de, de délimiter directement avec un outil qui est un peu vectoriel, comme ça, des formes assez pures derrière. Pour ensuite, par exemple, le remplir avec un petit dégradé. C'est quelque chose de... Voilà. On peut inverser une sélection. Là, dans sélection, vous avez tout ce qui peut être fait sur les sélections, les inverser, les retourner, les... Voilà, ça va être CTRL majuscule I, un peu barbare, mais CTRL I tout court, ça inverse les pixels, c'est-à-dire que ça vous fait un négatif de l'image. CTRL majuscule I, ça inverse la sélection active. Et là, je vais faire un petit ciel. Pareil. Ou oh, c'est pas vous. Allez, je vais mettre un petit peu de jaune là-dedans. Ouais, tout de suite. On a fait le tour des, des outils de sélection, un peu, euh, un peu à l'arrache, d'accord Je vous montre les en dernier, avant qu'on fasse une petite que, sorte de question, parce qu'il est déjà 11h37, et on va faire une petite pause après, parce que c'est assez compact, et bon, c'est nécessaire. 
C'est la partie que je préfère le moins, bien sûr, dans, dans ce genre de présentation, mais c'est nécessaire. Euh, c'est la façon dont on peut prévoir les sélections. Et donc là, vous avez vu qu'il y a les petites fourmis, ce qu'on appelle le, le chemin de fourmis. Parce que oui, ces petits trucs noirs ont une petite vie propre, et ce sont des petites fourmis. C'est comme ça qu'ils les appellent, les hantes pas. Et euh, il y a bien sûr qu'elle est une catégorie d'artistes qui préfèrent une alternative à cette façon de voir. Et vous avez en bas ici une petite icône qui vous montre des pointillés, qui vous, qui vous dit donc que ça c'est le hante pas. Et donc on va pouvoir le basculer dans un autre mode qui va montrer, alors ça peut être en rouge chez vous, oui Ah, ah oui, c'est vrai le crash, à mon avis, je n'ai pas repensé. Voilà, c'était ici. Euh, il a ses pointillés, en fait, ce petit carré. Et on le met, et ça fait un autre mode de, de prévisualisation du masque euh, sélection. Donc dans ce mode-là, on peut faire des formes. Et ça va jouer vraiment comme un, un truc de sélection. Et on peut se mettre à peindre à l'intérieur de cette sélection. Vous allez voir, euh, là ça ne se voit pas parce que j'ai du... Et si je repasse en mode comme ça, vous allez voir, j'ai pas que dans la sélection. Dans les options de Krita, vous pouvez choisir l'opacité de ce masque-là, la couleur, si vous préférez que ce soit noir. C'est très pratique, hein, des fois, euh, on ne sait pas vraiment, avec ce chemin de fourmis, ça a l'inconvénient qu'on ne sait pas où est l'extérieur de l'intérieur. On se retrouve souvent avec, ah mince, c'était l'extérieur de la forme que je voulais. Un petit clic ici nous permet directement de mettre les choses au clair. Et c'est assez rapide. On contrôle majuscule A pour tout désélectionner, contrôle A pour tout sélectionner. Ça, c'est des grands classiques. Je vais faire contrôle Z, contrôle Z, contrôle Z pour faire revenir en arrière. Un autre grand classique. Par rapport à ces sélections, quelque chose qui m'échappe plus souvent. Ah oui, si vous voulez peindre une forme et la convertir en sélection, c'est une autre façon. Il faut déjà donc mettre sur un nouveau calque une forme. Alors là, vous pouvez utiliser bien sûr tous les pinceaux que vous voulez. Et à tout moment, cliquer sur ce calque et faire « Select opaque ». C'est-à-dire qu'on demande que les pixels opaques à les sélectionner. C'est un signe assez classique, mais c'est un outil euh, très bon, parce qu'après on peut supprimer le calque pour avoir une sélection euh, un peu plus affinée avec des outils qui peuvent avoir euh, des, des autres formes. Voilà, parce qu'avant il y avait un outil pour peindre la sélection, mais on l'a trouvé, enfin, en discutant avec les développeurs, ils ont trouvé que c'était vraiment dépassé par rapport à ce genre de manipulation qui, elle, contient beaucoup plus de souplesse. Donc, j'en profite là pour faire un, une pause. J'aimerais euh, voir s'il y a des questions sur ce qu'on a vu, s'il si si y a quelque chose que vous aimeriez revenir. Là, on a, on a bien 15 minutes pour le faire. Donc, euh, n'hésitez pas. Oh oui. euh, je ne sais pas si vous savez pas pour après midi donc il ne faut pas hésiter à le dire, mais est-ce qu'il existe un outil pour euh, faire un genre de flou entre deux zones de, de couleurs donc, Par exemple, le, entre le vert et le jaune qu'on a ici dans, dans l'exemple, est-ce qu'il existe un moyen d'étaler voilà, <coughs> la, la couleur ou pas pour avoir une, un dégradé plus... Alors, euh, oui, je, je vais en montrer cet après-midi, mais c'est une tâche qui peut être faite de plusieurs façons. Comme on a l'habitude, hein, ce sont des logiciels où il y a plusieurs façons de faire la même chose. Et une première façon va être avec des pinceaux. J'en profite pour le montrer maintenant parce que la question est très bien. Alors, alors j'avais dit aussi que je répéterais la question. C'est est-il possible de faire des flous entre deux zones de couleurs, comme sur l'image qui est là, entre par exemple, ces zones-là et ces zones-là, là, qui est assez délimitée. Donc la, la première façon va être avec les pinceaux. On va retrouver des pinceaux qui sont spécialisés dans faire du flou. Alors ils sont bien souvent dans la, la couleur par défaut qui est un peu bleu ciel, ici, en celui-là. Et on va pouvoir, ah, si je suis sur le bon calque, aussi, on va pouvoir dessiner et agiter un peu la zone ou bien la, la balancer pour déjà peindre et étaler un peu la couleur. Donc ça c'est très manuel. On a aussi la méthode par le filtre, qui est classique. Donc le filtre, on va faire un filtre flou et euh, le flou gaussien que tout le monde devrait aussi connaître dans la 3D. Là, on choisit un périmètre, un diamètre, pardon, pas un périmètre. Et ce diamètre va s'étendre, alors là, je, je vais l'exagérer parce qu'on est quand même sur une belle petite résolution. 
Et voilà, il va permettre de flouter un peu tout. D'autres euh, filtres, notamment ceux qui sont procurés par Gemix. Gemix est un logiciel externe mais qui est ajouté dans Krita, qui est une grande bibliothèque de filtres, comme ce filtre que vous avez vu là. Il y en a à peu près 400 qui sont un peu montrés comme ça. Il faut savoir que dans dégradation, il va avoir un nombre de blurs, c'est-à-dire de flou, qui va être euh, déjà assez, euh, assez poussé, dont, dont des flous euh, avec euh, des endroits qui ne sont pas flous pour faire la profondeur de champ, pour imiter une, une caméra. Donc on peut monter, euh, alors c'est assez spartiate, hein, ce n'est pas, on ne déplace pas ici, là, c'est on essaye de déplacer ici notre point, mais on va dire que comme ce sont des fils qu'on applique une ou deux fois dans chaque image, on peut se permettre de le faire comme ça et puis de l'appliquer. Je ne sais pas si ça va être à terme mon petit ordinateur, parce que c'est des... Allô Tu peux le faire Oui <rire> Et voilà, là il a flouté les bords et pas une zone. Et dans les dernières façons, il y a aussi d'autres brosses, dont une autre brosse qui va déplacer les pixels, et elle, elle va faire un flou, mais on aurait aimé que ce genre de brosse ne fasse pas de flou. En fait, c est, c est un... On pourrait dire que c'est un bug de cette brosse, mais on peut l'utiliser aussi à l'avantage. Alors, il faut savoir que moi, je fais ma, mon propre, mes propres brosses sous Krita, je me dis que ça. Donc là, les brosses par défaut, je les connais assez mal. Vous me voyez chercher la petite icône. Et voilà, ce, cet outil est fait pour déplacer normalement. On déplace des zones interactivement, ça fait penser à ce que j'ai montré, la déformation Liquify. Mais sauf que là, on est en, en live, on n'est pas sur un, une prévisualisation qu'on déforme et après on appuie sur Entrée et ça se fait. Là, à chaque fois qu'on va déplacer, le coup de pinceau d'après va déplacer, déplacer et on va obtenir du flou par dégradation. Vous voyez même, ça troue le canevas, on voit la, la transparence. Pour ça, il suffit que je duplique le canevas un petit peu et on va le mettre. Bon, il a aussi d'autres inconvénients, il va un peu noircir les couleurs aussi. Bon, il y aurait sûrement encore d'autres façons de le faire, mais euh, voilà, je pense que quelqu'un qui veut vraiment dégrader une zone à l'autre euh, va, va, va souvent se retrouver avec euh, un outil, soit pour faire euh, directement ce flou, ou soit va prendre un pinceau avec plusieurs euh, niveaux d'opacité et va va faire des zones intermédiaires et reprendre, et reprendre, et reprendre. Ça permet aussi d'avoir un, un plus grand contrôle parce qu'on a une courbe dégradée quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors maintenant, euh, ah oui Alors, pour faire un reset complet de l'interface, ça c'est bien vu. Je sais qu'il y a une, une combinaison secrète que tout le monde sur, les, sur le canal IRC, c'est un peu le chat où on discute avec les développeurs, je sais c'est quoi la combinaison, donc bien sûr je ne vais pas m'en rappeler. Euh, ça doit être un mélange de contrôle, shift, quelque chose qu'on démarre Krita et qui le fait le, le table le reset. Mais moi ce que j'aurais tendance à faire, c'est d'aller dans Settings, d'aller dans Manage Resources, et là donc on a normalement pour les brosses, les pinceaux, pour ajouter, mais on va avoir un bouton ici qui est Open Resource Folder, qui va nous ouvrir euh, nos préférences. Et dans ce dossier-là, alors euh, je ne sais pas si sur tous les systèmes ça fonctionne ou si c'est bien testé sous Linux et puis des fois j'ai entendu dire que ce bouton-là était cassé sur certaines versions parce qu'il est assez dépendant du système. Ça dépend de comment c'est relié ou l'explorateur de fichiers. Euh, et là vous avez vos préférences, donc on va retrouver vos brosses, euh, par exemple Workspace, le, le pas pratique, il est là. Je l'ai fait, euh, c'était un Workspace. Si j'ai envie de le passer à un copain pour qu'il ait un workspace par pratique, ça sera ce fichier-là que je vais lui échanger. Il faudrait que j'ai une note très pratique si je veux troller un. Si je supprime tous ces fichiers-là, Krita va les régénérer. Il n'y aura pas de bug à l'entrée ni rien. Et si vous voulez faire un backup de votre... Vous avez vos brosses, vous avez votre disposition préférée, c'est aussi ces dossiers-là qu'il faut reprendre en backup. Voilà manipulation, ce qui peut être bien, c'est sélectionner tout, un clic droit, on fait compresse, on fait un petit zip de ça, et puis on a son petit zip de backup qui est là. Moi j'ai une petite fonction là qui ajoute directement la date du jour en fonction, et hop, ça y est, j'ai un petit backup, et on peut laisser le fichier là, ça ne crée pas de problème. Dans mon propre, euh, mes propres fichiers de configuration, je dois avoir plein de zips comme ça de partout, à noter avec euh, Krita, version de Paris, conférence, version de machin, on s'en fait vite fait euh, pas mal. Euh, 
si on y passe beaucoup de temps dessus. Mais bon, ça permet de, de, de savoir où sont ses ressources sur son système, où sont euh, euh, ses, ses personnalisations du logiciel. Et quand on va faire nos pinceaux, ça va être très pratique parce qu'on va pouvoir savoir où sont nos pinceaux et comment les repartager avec des personnes aussi. D'autres questions Des questions par rapport à la forme, euh, le micro, je parle assez bien, euh, ça se comprend assez. Je répète pas souvent un mot comme E, quelque chose qui sera corrigé. Oh, parce qu'il faut me le dire, hein, parce que sinon je ferai toujours la même erreur. Euh, euh, donc tout va bien. Donc, euh, oui C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup développé. C'est vrai, on, va, on, peut le, on peut le regarder. On peut le regarder parce que je pense que j'aurais oublié de le faire cet après-midi. Merci. Alors, la question était, est-ce qu'il est possible de montrer ce qu'il y a dans Tool Option, dans le Docker Tool Option, quand on est en mode tracé libre, freehand, le pinceau Et c'est vrai que là, on va avoir ce qui apparaît comme étant peu d'options, mais c'est trompeur. Parce que le, ici, ça va être des modes un peu à dérouler. Et on va avoir les méthodes de stabilisation. Parce qu'on est en tracé libre. Et euh, bon, les personnes qui ont l'habitude de servir une tablette vont faire un, un beau tracé, vont pouvoir faire une belle ligne sympa directe. Et puis, il y a, il y a ceux qui ça va, ça va faire ça. Tout le temps, ben, oui, c'est normal. Et on essaye d'appuyer sur le stylet, de, 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 de contrôler. Puis, bien souvent, pour aller... Alors ça, c'est l'exercice qui tue, je vous le dis, si vous voulez voir si vous avez de la précision, c'est trois points. Faites une courbe continue sur trois points, qui passe par les trois points. Ah. C'est un exercice qui, qui paraît simple comme ça, mais on pourrait passer pas mal de temps à essayer de le faire. Pour avoir une belle courbe dynamique qui passe par les trois points, avec une tablette, ça devient très difficile. D'autant plus que celle-là, c'est pas la tablette que j'utilise à la maison, ni l'ordinateur. La maison, peut-être que j'ai un peu plus de Donc, on va voir si on prend son temps. Hein, je vais revenir sur ces trois premiers points. Ouais, j'ai vidé toutes euh, mes une d'eau. C'est-à-dire que toutes mon, euh, mes historiques, je les ai finies. Voilà, si j'ai trois points et que j'ai envie de prendre mon temps comme ça, ben. Bah, je vais certainement arriver à bien les rencontrer, ces trois points, mais si je zoome, ma, 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 ma ligne ne va pas être de bonne qualité. Et c'est là où l'intérêt des stabiliseurs, c'est-à-dire ce sont des, des, des méthodes d'aide pour tracer plus lissement, vont être utiles. Donc le basique, alors par défaut c'est le no. Alors le no smoothing, je vais prendre un, un pinceau qui, qui le met plus en exergue, son, son effet d'être pas sous tout smoothing. Par exemple, un pinceau simple comme ça. Alors cette tablette-là donne beaucoup d'événements, donc euh, c'est-à-dire qu'elle envoie beaucoup d'informations, donc c'est très dur de vous montrer le nos smoothie, mais vous allez voir que là j'ai fait des spirales très rapidement, et ici, vous allez voir cette segmentation où on retrouve les coordonnées qui ont été envoyées par la tablette. Et Krita qui lui a dit, bon, euh, ah oui, là j'ai reçu là, donc je fais une ligne droite. Là, 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 là. Si vous avez un matériel qui est assez lent, ou une tablette qui envoie peu d'événements, vous pouvez très vite vous retrouver avec des spirales qui ressemblent à des... Euh, eh bien, à des trucs euh, qui ressembleraient... Enfin, je reprends la tête que je vais, à des trucs comme ça. Donc, vous pouvez tester hein, en dessinant sur votre tablette une spirale assez vite, avec un outil de traçage. Là, j'ai pris quoi comme pinceau J'ai pris... Il s'appelle Ink GPEN 25. Enfin, si vous voulez le retrouver vite fait... Euh, Ici, tapez Ink, euh, puis vous allez le voir, il, il est par là. Où je pense que 25 même, il n'y en a qu'un seul qui doit avoir voilà, 25 dedans. Et, euh, et donc on va le voir. Bon. Ma tablette étant de bonne qualité et l'ordinateur ayant beaucoup d'événements, je pourrais rester en no smoothing, moi, pour dessiner. Le basic smoothing, lui, va, entre ces segments, va essayer simplement une interpolation comme ça. C'est-à-dire qu'il va faire le petit lissage. Donc ça va presque pas se voir, hein. il faut que je, vraiment que je fasse des, des, grandes, euh, des grandes spirales très rapidement. Et là on voit qu'il n'y a plus cet effet segmenté, c'est adouci. Ça c'est le basic smoothing, le lissage basique. On va avoir le lissage à poids, le weighted smoothing. Euh, lui, 
on va pouvoir choisir une distance. Et cette distance, ça va être comme si on va avoir, euh, vous savez, une petite voiture avec un fil. Et quand, euh, quand on traîne la petite voiture avec un fil, elle va faire une petite lisse comme ça. Et si, même si vous, vous agitez le poignet, elle, elle va rester un peu derrière, toute sur stable. Parce qu'elle a une distance, elle peut lisser parce qu'elle est, elle est en arrière. Et vous allez voir, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, alors, je vais en mettre abusivement pour que ça soit l'effet encore plus visible. Ça va bien se voir. Je vais pouvoir avoir vraiment des, des, des effets lissés. Alors là, si je prends ça, je vais avoir déjà une meilleure qualité, même si j'ai été assez lent. Il y a des options, comme pour finir le coup de pinceau à la fin, pour faire, euh, vous avez vu là, c'est quand je finis comme ça, hop, il fait une petite pointe à la fin. C'est-à-dire que lui, il a fini ici, il savait que mon, mon pinceau était là, donc il a fait une petite pointe pour finir, parce qu'il sait que mon pinceau est là. Vous pouvez demander de ne pas l'avoir. Euh, de lisser la pression aussi, parce que quand on appuie, il y a des autres événements, donc à des fois, on peut avoir l'opacité qui est lissée. Assistant, on verra, c'est pour après. Et le stabiliseur, qui est la méthode la plus, euh, la, la plus performante, je dirais, de, de lissage. Alors, je vais supprimer tout ça. Supprimer sur le clavier. Ah oui, je suis sur un câble, plus ça. Je referme une fois. Alors là, je crois que j'en ai mis abusivement, il a repris 300, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, Christophe Voilà. Et là, on voit vraiment que tant que je, n je ne sors pas de cette sphère, qui est une sphère de prévisualisation, il ne va pas se mettre à dessiner. Donc, vous voyez, là, je peux faire ce que je veux dans la sphère, ça ne fait rien. Et si j'ai envie de l'orienter de ce côté-là, ça va aller de ce côté-là ou de ce côté-là. Ça, ça peut être assez pratique quand vous avez des, des coutures ou des choses, des, des choses assez plates, assez graphiques à faire, parce que vous pouvez faire des angles assez abrupts directement, avec un contrôle. Et surtout, cet outil-là est très pratique quand on n'a qu'une souris. Parce qu'on n'a qu'une souris, quand tout de suite, on va avoir beaucoup plus de facilité à diriger comme ça le, le trait. Alors celui-là, c'est, je crois, le Scalab Distance. Alors. Non, c'est le delay. Le delay, c'est avec cette sphère autour. Quand on le défait, on va avoir quelque chose qui va ressembler au, au, au lissage à poids, c'est-à-dire euh, celui qu'on a vu précédent, mais un peu de meilleure qualité à mon avis. Toujours avec... Euh... Alors, la, le petit cercle qu'on voit sur l'écran, ici, est ce qu'on appelle notre « outline ». Ça représente hein, une, une, une représentation de, du diamètre de notre brosse. Il faut savoir que quand on, fait, quand on utilise un lissage comme le stabiliseur, je vous conseille d'avoir dans les settings, dans configure Krita, dans les curseurs, de vous mettre un curseur. C'est-à-dire, par exemple, moi je mets le triangle right hand, et ça va me faire, donc je, je vais avoir cette, ce petit rond que vous voyez, plus un curseur, et comme ça je vais voir comment le curseur va laguer derrière ce que je suis en train de dessiner réellement. Voilà. Donc euh, il y a toujours cette différence entre curseur et ce que vous avez. Stabilis Sensor, bah, on va avoir pareil, le listage de tout ce qui va être la pression, la rotation, ça on va voir ça cet après-midi sur les brosses sur le sensor. Euh, Scalable Distance, alors ça, vous avez vu tous ces, 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 ces chiffres-là, distance sont un chiffre 130, on se demande 130 quoi. Si on défait euh, Scala de distance, c'est par rapport au canevas, par rapport à la taille qu'on a là, c'est 130 pixels par rapport à 100% du canevas. C'est-à-dire 130 pixels, euh, comme... Scala de distance, c'est 130 pixels sur votre écran à n'importe quel zoom. Voilà, ça, ça vous permet que si vous avez quelque chose qui marche bien à tous les zooms, c'est bien souvent le cas, hein, c'est pour ça qu'il est pris par défaut, c'est pour euh, pouvoir avoir le, la même qualité de smooth à ce niveau-là, que très loin, comme ça, à ce niveau-là. Voilà. Donc ça montre ces options. Alors, il y a assistant et snap single après, mais ça, je préfère les introduire quand on va faire les assistants, qui sont vraiment une partie très, très complexe de, de Krita. Enfin, merci beaucoup pour ce matin. Oui Oui, oui c'est vrai que j'ai assez survolé la navigation. Il y a tellement de choses toujours. Euh, on a vu avec espace hein, pour euh, déplacer, 
contrôle espace pour pouvoir euh, zoomer, on va avoir espace et majuscule pour pouvoir faire la rotation. Alors euh, voilà, on fait comme ça. Ceux qui ont sur leur laptop ici un pavé numérique profiteront aussi de la touche 4 et 5 <coughs> et 6, 4 et 6, pour pouvoir faire des rotations à peu près à 10 degrés et de la touche 5 pour revenir à 0. Alors je crois que dans View, on retrouve euh, Reset Zoom, Reset euh, Rotate Canvas, on retrouve toutes ces, toutes ces options un peu, hein, sur, euh, sur des raccourcis de clavier mais qui correspondent un peu mieux à des claviers QWERTY, des claviers anglophones. Ça peut se changer par contre. Donc oui, voilà, il y, y a possibilité de, de faire ça. Il y a une touche M miroir pour pouvoir voir son, son canevas en miroir. Alors c'est sûr que je vais revenir à zéro. Si je fais un, un personnage qui est un peu asymétrique, avec la touche miroir, là on va le voir directement. Et puis euh, la touche de rotation qui va marcher même en miroir. Toujours 5 sur le pavé numérique pour remettre tout à zéro. Alors je ne sais pas, celle-là, c'est peut-être pas évident de l'avoir sur un, un clavier de portable. D'autres questions Oui euh, Moi j'ai tendance, quand euh, j'ai envie d'effacer un, un croquis, à le sélectionner, à appuyer sur la touche de clic. Oui. Et là je remarque qu'en fait il me met une couleur au bac blanche. Ah C'est la touche delete ou backspace c'est Backspace. Et oui, parce que c'est que le Backspace, ça va remplir avec la couleur d'avant-plan, euh, ça, ou de fond. Alors c'est ici, là, si j'ai la petite couleur noire, et que je fais Backspace, voilà, ça va me remplir en noir. Et il y a la, couleur, le, le, la touche Supre, qui elle, va supprimer carrément le contenu. Et voilà. Ça marche avec la touche Supre sur, euh, sur Apple ah, il n'y a pas de touche. Ah, il n'y a pas de touche. C'est fonction backspace pour le même résultat. Ah, fonction backspace. Eh bien, euh, je suis curieux de savoir moi si c'est dans, par exemple, dans config settings, configure shortcuts, on peut mettre euh, delete. Euh, non. Comment ça pourrait être erase layer Non. Je vais regarder comment ça s'appelle dans le layer. Parce que moi, je suis sur ce, donc je ne vois pas vraiment. Euh, je ne sais même pas si c'est une fonction qui est dans l'interface. Il y a un clear Peut-être que ça serait sous ce nom-là, c'est sûr. Je vais regarder encore. Clear. Clear del. Voilà, il y a ça. Donc, je pense qu'on peut le faire remettre en custom, input et mettre backspace à la place. Voilà, il va, il va crier parce que, ben bah, oui. Euh, il dit, mais moi, normalement, on m'a dit que c'était film with bag and color, quoi. Bon, on peut le dire, mais vas-y, fais-le quand même. Et je crois qu'à ce moment-là, quand je vais faire quelque chose et que je mets le backspace, ça va fonctionner. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à, à le changer. Et c'est bon de le savoir, parce que je ne savais pas du tout que c'était le cas sur les claviers, comme ça, de, de, de main. Alors, moi, je vais remettre un peu pour cet après-midi euh, mon Krita à, à 9. Donc, je vais aller dans ce, 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 ce truc-là, et puis je vais tout supprimer, même le, le dossier Krita. Vous voyez, hein, j'ai Krita before, Krita anti, Krita... Krita oui, j'en ai, ai quelques-uns qui traînent, même si c'est une, une copie de backup. Voilà, d'autres questions Eh bien, alors, je vous souhaite tous bon appétit, une bonne pause. Et euh, bah, désolé, c'était un peu monolithique à digérer comme ça de bon matin. Et cet après-midi, j'espère qu'on va avoir des choses un peu plus euh, avancées, des, des, des options que les autres logiciels n'ont pas, qui sont vraiment très propres à Krita. Parce que là, jusque-là, je vous ai montré des choses que on pourrait dire, bah ouais, mais ça, Photoshop, il a, ou Spell Corel Painter, il a. Ce sont des options assez euh, communes, on va dire. Voilà. À bientôt. <rire>